இப்போ அந்த இரவையில் நிறைய இப்போ அந்த தீவன புல்லாம் வந்திருக்கு ஸோ அந்த இரவையில் வந்து ஒரு ஏக்கரில் எவ்வளோ அடல்ட் ஷீப் வச்சுக்கலாம்னா அதை வளர்ந்த ஆடுகள் நாற்பது ஆடுகள் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் நாற்பது ஆடுகளும் அதனுடைய குட்டிகளும் ஒரு ஏக்கர் நம்மளால பராமரிக்க முடியும் அப்படி அந்த ஒரு ஏக்கர் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு முக்கால் ஏக்கர்ல நம்ம வந்து புல்ல சாகுபடி பண்ண வேண்டியது இன்னும் ஒரு கால் ஏக்கர்ல பயிர் வகை பசு தீவனங்களை சாகுபடி பண்ணணும் முக்கால் ஏக்கர்ல புல்ல புல் வகைகளை சாகுபடி பண்ணணும் கால் ஏக்கர்ல பயிர் வகை பசு தீவனங்களை சாகுபடி பண்ணணும் நம்ம தோட்டத்தை சுத்தி மரக்கன்றுகள் தீவன மரக்கன்றுகளை நட்டு வைக்கணும் அதாவது உயிர் வேலைகளாக நட்டு வைக்கணும் தோட்டத்துக்கு உள்ளார வேண்டாம் தோட்டத்தை சுத்தி உயிர் வேலைகளாக நட்டு வைக்கணும் உதாரணமா பாருங்களேன் இப்ப நமக்கு வந்து முக்கால் ஏக்கர்ல என்னென்ன புல் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா கோ ஐந்து வீரிய கம்பு நேப்பியர் வீரிய புல் ரகம் அஞ்சு கோ அஞ்சு கோ ஆறு இருக்கு தீவன சோளம் இருபத்தி ஒன்பது இருக்கு முப்பத்தி ஒன்னு இருக்கு இந்த தீவன சோளம் வந்து இரவையிலையும் நல்லா வளரும் இது வந்து மாணவர்களையும் வளரும் அது மட்டும் இல்லாம சிவப்பு நேப்பியன்னு ஒரு புல் இப்ப வந்துருக்கு அது வந்து நியூசிலாந்து நியூசிலாந்துல இருந்து வந்த வெரைட்டி அது சோ இதெல்லாமே நம்ம முக்கால் ஏக்கர்ல புல் ரகங்களையும் சாகுபடி பண்ணணும் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட புல் வகைகளையும் நம்ம சாகுபடி பண்ணணும் ஏன்னா ஆடுகளுக்கு வந்து ஒரே மாதிரியான டேஸ்ட் ஒரே மாதிரியான சுவை இருக்கக்கூடிய புல்ல கொடுத்தோம்னாக்க அதனுடைய உட்கொள்ளக்கூடிய அளவு குறையும் ஆடு வளர்ப்புல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா ஆடுகள் எந்த அளவுக்கு தீவனத்தை சாப்பிடுதோ அந்த அளவுக்கு தீவனத்தை கொடுத்து அதை வளர்க்கக்கூடியதுதான் பேசிக் ஆடு வளர்ப்பு அப்போ அந்த கா கால் ஏக்கர்ல என்ன தீவன பசு பயிர் வகை பசுந்த தீவனம் போடலாம் அப்படின்னா அதை பத்தின போட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் முதல்ல காமிச்சிருக்கோம் காராமணி இதெல்லாம் பயிர் வகை பசு தீவனம் அப்ப தீவன மரங்கள் என்ன அப்படின்னா லரிசிடியா இருக்கு சுபாபுல் இருக்கு இது எல்லாமே நம்ம தோட்டம் ஓரத்துல நம்ம வச்சோம்னாக்க அது வந்து உயிர் வேலையா கூட இருக்கும் ஆச்சு அதற்கு அடுத்து இப்ப வந்து நீங்க புல் நம்ம புல்ல சாகுபடி பண்றோம் கோ ஐந்து உதாரணத்தை கோ ஐந்து சாகுபடி பண்றோம் இரவையில அந்த கழனிக்கு உள்ளாரிய புல்லு இருக்கக்கூடிய அந்த கழனிக்கு உள்ளார ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில அகத்தி அகத்தி விதைகளை நட்டு வைக்கலாம் இல்ல அகத்தி கன்றுகளை நட்டு வைக்கலாம் அது வந்து மார்பு உயரம் வரைக்கும் அது வந்த உடனே வளர்ந்த உடனே அது மேல வந்து அதை கட் பண்ணி அப்ப நம்மளுக்கு புதுசா கிளைகள் இப்ப இளம் கிளைகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதை நம்மளுடைய ஆடுகள் அருமையா சாப்பிடும் இந்த மாதிரிதான் மரங்களை வந்து புல்லோட நம்ம இணைக்க முடியும் மரங்களை வந்து நம்ம பயிர் வகை பசுந்தங்களோட இணைச்சு நம்ம வந்து புல்ல சாவடி பண்ணலாம் சரி தென்னந்தோப்பு தென்னந்தோப்புல வந்து தீவன புல்ல சாவடி பண்ண முடியுமா முடியும் தென்னந்தோப்புல மரத்துக்கு மரம் இடக்கூடிய இடைவெளி வந்து எட்டு மீட்டர் அந்த ஆனால் அதனுடைய வேர் பரவக்கூடிய பகுதி எந்த பகுதி வரைக்கும் இருக்குதுன்னா இரண்டு மீட்டர் சுற்றளவுல தான் வேரே இருக்கு ஒரு தென்னை மரத்துடைய வேர் இரண்டு மீட்டர் சுற்றளவுல இருக்கும் நன்றாக பாதுகாக்கப்பட்டு நன்றாக பராமரிக்கப்பட்ட தென்னந்தோப்பு பத்தி நான் சொன்னேன் அப்ப வரிசைக்கு வரிசை நம்ம வந்து எட்டு மீட்டர் இடைவெளி விடுவோம் அந்த வேர் இருக்கக்கூடிய பகுதி ஒரு ஒரு வரிசையை சுத்தி இரண்டு மீட்டர்ல இன்னொரு வரிசையில ரெண்டு மீட்டர் நாலு மீட்டர் போகுது ஆக நடுவில் இருக்கக்கூடிய நாலு மீட்டர்ல நம்ம வந்து பசும்புல தயார் சாவடி பண்ணலாம் அப்ப தென்னை மரத்திற்கும் பாதிப்பு இருக்காது புல் வளர்க்கறதுக்கும் நல்லா அதனால வந்து அந்த மாதிரி நம்ம வந்து தென்னந்தோப்புல புல்ல வளர்க்கலாம் இரவையில வளர்க்கலாம் அதுல வந்து தென்னந்தோப்புல வந்து நிழல் அதிகமாக இருக்க இருக்க மத்த அந்த கோ ஐதோ கோ ஆரோ சரியா வராது அப்ப நிழலை தாங்கி வளரக்கூடிய பூட்ரகங்களை அந்த தென்னந்தோப்புல நிழல் இருக்கக்கூடிய தென்னந்தோப்புல நம்ம வைக்கலாம் உதாரணமா கினியா புல் இரவையில அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரை பிளேஸ்ல கூட அது வந்து வரும் சோ தென்னந்தோப்புல அது மாதிரி கினியா புல்ல நம்ம சாவடி பண்ணலாம் நெல் கழனி நெல் கழனியில வந்து அறுவடைக்கு வந்து ஒரு ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி தண்ணி நிறுத்துறோம் சேர் ஆகக்கூடாது சகதியில வந்து நம்மளால அறுவடை பண்ண முடியாதுன்ற காரணத்தை ஆனால் நம்மளுடைய கவனம் எல்லாமே அந்த புல் அந்த நெல் பயிரை நம்ம வந்து சேமிக்கிறது தான் இருக்கே தவிர கழனியில இருக்கக்கூடிய ஈரத்தை நம்ம கவனிக்கிறதே இல்லை அந்த ஈரத்தை பயன்படுத்தி சனப்புன்னு சொல்லக்கூடிய சனம் அது ஒரு தீவன பயிர் தான் அது வந்து ஒரு பயிர் வகை பசு தீவனம் தான் அதை நம்ம சாவடி பண்ணி ஒரு இருபத்தஞ்சு இல்ல இருபத்தி ஆறு நாள் அதை வந்து அறுவடை பண்ணோம்னா அருமையான தீவனம் முடிஞ்சா ஒரு தண்ணி விடலாம் அதுக்கு மேல தேவையில்லை ஆனா நீங்க அந்த அந்த இருபத்தி ஆறு நாள் முப்பது நாள் மேல நீங்க அதை வள வளர விட்டீங்கன்னா அது 
வசந்தால் உரமா தான் பயன்படும் தீவனமா பயன்படும் அடுத்த ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட் லைட் பிளீஸ் சரி இப்ப மானாவரி நிலங்கள் இருக்கு இரவு இருக்கு அதுல வந்து நம்ம வந்து ஆடுகள் வளர்க்கலாம் எப்படி நம்ம சொன்னா மானாவரி நிலங்கள் வந்து எப்படி தீவனத்தை தயார் பண்றதுன்னா அதற்கு உகந்த தீவன புல் தீவன சோளம் கோ இருபத்தி ஒன்பது தீவன சோளம் கோ முப்பது இல்ல முப்பத்தி ஒண்ணுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம சோள பயிர் மாதிரி தான் இது இதை வந்து நம்மளுக்கு நான் கொஞ்சம் ரெண்டு இதுல நம்ம சீசன்ல வந்து மழை பெஞ்சதுன்னா ரெண்டு பருவத்துலயும் மழை பெஞ்சதுன்னா சும்மா ரொம்ப சுலபமா மூணு கட்டிங் எடுக்கலாம் இதுல தீவன சோளம் கோ எஃப் எஸ் டுவெண்ட்டி நைன் மூணு கட்டிங் எடுக்கலாம் கொஞ்சம் ஈரம் இருந்ததுன்னா போதும் அதை தவிர கொழுக்கட்டை புல் இந்த கொழுக்கட்டை புல் வந்து நம்மளுடைய சாதாரண புல் மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப அருமையா ஆடுகள் வந்து விரும்பி சாப்பிடுங்க அந்த கொழுக்கட்டை புல் வந்து ஒரு ரெண்டு அடி மூணு அடி வரைக்கும் வளரும் அதுல மூணு ரகங்கள் இருக்கு சாவடி பண்ணலாம் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தரிசு நிலங்கள் வேஸ்ட் நிலங்கள் இல்ல ஊரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய காமன் நம்மளுடைய கிரேசிங் லேண்ட் அதுல நம்மளுடைய எல்லாம் சேர்ந்து அந்த நிலத்தை வந்து நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உற்பத்தியை பெருக்கக்கூடிய அளவுல அந்த மேய்ச்ச நிலத்தை வளப்படுத்தலாம் அதற்கு கரெக்டான புல் இருக்க எதுன்னா கொழுக்கட்டை புல் அந்த கொழுக்கட்டை புல்லோட முயல் மசாலாவையும் சேர்த்து நம்ம விதைச்சோம்னா அருமையான ஒரு மேய்ச்சல் தடை உருவாகும் அடுத்தது வந்து மாம இந்த மாந்தோப்புல இருக்கும் பிரைவேட்ல வந்து மாந்தோப்பு வச்சிருக்கும் அத மாந்தோப்புல அந்த மாந்தோப்ப சுத்தியும் இந்த உயிர்வேலியா நம்ம வந்து கிளைரிசீடியா சுபாபுல் மரங்களை வைக்கலாம் மாந்தோப்புக்கு உள்ளார நம்ம வந்து முயல் மசாலாவையும் இந்த கொழுக்கட்டை புள்ளியும் கலந்து மேய்ச்சல் தடைகளை உருவாக்கலாம் இன்னொன்னு வந்து நான் போன இதுல வீடியோலயே சொன்னேன் அந்த மாமரத்தங்களுடைய வேர் இது வரைக்கும் பரவி இருக்கு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா பூமிக்கு அடியில இருக்கு ஏறத்தாழ குத்துமதிப்பா அந்த மரத்துடைய பக்கவாட்டுல வந்து கிளைகளை எவ்வளவு தூரம் பரவி இருக்கோ ஏறத்தாழ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த அந்த வேர்கள் வந்து பூமியில இருக்கும் சோ அந்த வேர் இருக்கக்கூடிய பகுதியா நம்ம வந்து புள்ளை சாகுபடி பண்ண வேண்டாம் ஆனால் எதை சாகுபடி பண்ணலாம்னா முயல் மசாலாவை போடலாம் ஏன்னா முயல் மசாலா வந்து ஒரு பயிர் வகை தீவனம் அது காற்றுல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை தழைச்சத்தை கிரகிச்சு வேர் மூலியமாக அந்த வேர்ல இருக்கக்கூடிய நாட்ஸ் அது மூலியமா மண்ணுக்கு செலுத்தும் போது அந்த மாமரம் அந்த 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 நைட்ரஜன் தழைச்சத்தை வந்து எடுத்துக்கும் ஆச்சா சோ இந்த மாதிரி பல பல முறைகள் இருக்கு டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு நிலம் இல்ல தண்ணி இல்லைன்னு நம்ம கவலைப்படுறதை விட நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரிசோர்சஸ் வச்சு வல்லுநர்கள்கிட்ட ஆலோசனை பெற்று நம்ம வந்து புல்ல சாவடி பண்ண முடியும் அதுல நம்ம வந்து ஆடுகளை வந்து இணைக்க முடியும் அடுத்த ஸ்லை அடுத்த ஸ்லை சோ இதுதான் நான் சொன்ன அந்த மாமரங்கள் நடுவில் எப்படி நம்ம வந்து தீவன புல்ல வளர்க்கலாம் அடுத்த ஸ்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்லை இது பாருங்க முயல் மசாலா ஒரு ஒரே மாசம் ஒன்னு ஒரு மாசத்துல வந்து இந்த மாதிரி அருமையான ஒரு மேய்ச்சல் தடையை உருவாக்க முடியும் இது அருமையான சீசன் இந்த சீசன் மழை ஆரம்பிக்குது நம்ம வந்து ஜூலை ஜூலை ஆகஸ்ட்ல வந்து பருவமழை ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு ஒரு நமக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் பருவமழை ஆரம்பிச்சிடும் அந்த சமயத்துல இப்பயும் வந்து ஒரு மழை வந்ததுன்னா ஏற ஓட்டிட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய கலைகள் எல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு நான் சொன்ன ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து இருபத்தி ஆறு கிலோ மான வரையில இதுல இதனுடைய சீட் ரேட் அந்த விதையை வாங்கி நல்ல இதை வந்து நல்லா ஓ ஓட்டிட்டு அந்த விதை வந்து அந்த இருபது கிலோ இருபத்தஞ்சு கிலோ விதை வாங்கினீங்கன்னாக்க அதை வந்து ஒரு ஐம்பது கிலோ மண்ணில் அதே மண்ணில் அதே மண்ணில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து தூவி தான் மூடணும் அதை வந்து மூடக்கூடாது ஆழமாக இந்த விதை விதைச்சனாக்க ஒரு இதை ஓமா ஒரு விதை முளைக்காது சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி எட்டு நாள் முப்பது நாள் மஞ்ச கலர் அருமையான பூ பூக்கள் பூக்கும் இதுல பாருங்க இந்த பூ இருக்குல்ல மஞ்ச கலர்ல பூ இருக்கும் சோ அந்த இதுல வந்து நீங்க வந்து இந்த இத வந்து அருமையான ஒரு மேய்ச்சல் தரைய உங்களால உருவாக்க முடியும் அடுத்து இந்த மேய்ச்சல் தரையை பத்தி இன்னொன்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க இது வந்து மாந்தோப்புல மேய்ச்சல் உருவாக்கி இருக்காங்க இது வந்து மதுரையில நான் எடுத்தேன் இந்த போட்டோ இப்ப வந்து நம்மளுக்கு நகர்ப்புறங்கள்ல மேய்ச்சல் எங்கெங்க நம்மளுக்கு இருக்கோ சில பகுதியில வந்து மேய்ச்சல் தரை நல்லா இருக்கும் கிராமத்து பக்கத்துல அங்க வந்து உங்களுடைய ஆடுகளை வந்து நீங்க மேய விடலாம் அந்த ஆடுகள்ல வந்து மேயிறது எல்லாமே என்னன்னாக்க புல்லு தான் லோக்கல் லோக்கல் புல் 
சோ அந்த புல்ல வந்து ஆடுகள் வந்து ஒரு ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் மேஞ்சி பின்னாடி இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி முயல் மசாலா இருக்கக்கூடிய அமைப்பை உருவாக்கி ஒரு அரை மணி நேரம் மேய விடுங்க ஐயா இதுக்கு பேர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கிரேசிங் அப்படின்னு பேர் சோ அந்த மேய்ச்சல் தரையில புல்லுல மேயும் போது அது கிடைச்சது எரிச்சத்து இதுல கிடைக்கிறது வந்து புரதச்சத்து சோ இந்த எரிச்சத்தும் புரதச்சத்தும் கலந்த ஒரு கலவை தான் நம்மளுடைய ஆடுகளுக்கு கிடைக்கும் ஆடுகள் அருமையா வளரும் ஒரு அரை மணி நேரம் விட்டு மேய்ச்சா போதுமா அடுத்த ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட் லைட் ஆ இப்ப இனப்பெருக்கம் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம தமிழ்நாட்டில் மூன்று இனப்பெருக்க காலங்கள் இருக்கு ஒன்னு வந்து மார்ச்ல ஆரம்பிச்சு மார்ச் ஏப்ரல் அந்த ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு இனப்பெருக்க காலம் இருக்கு அப்புறம் செப்டம்பர் அக்டோபர் இனப்பெருக்க காலம் இருக்கு பெரும்பாலான ஆடுகள் செம்மறி ஆடுகள் இந்த மார்ச் ஏப்ரல் அல்லது செப்டம்பர் அக்டோபர்ல தான் அது வந்து இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன ஆஃப் சீசன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து ஜூன் ஜூலை சோ பெரும்பாலான ஆடுகள் மார்ச் ஏப்ரல் செப்டம்பர் அக்டோபர்லயும் குறைவான ஆடுகள் வந்து ஜூன் ஜூலை இந்த மூணு காலங்கள்ல தான் இனப்பெருக்க காலங்கள் அப்படின்னு நாங்க வகுத்துருக்கோம் நான் முதல்ல வீடியோவில் நான் சொன்னேன் இனப்பெருக்கத்திற்கு பெட்டைகளை எப்படி நம்ம தேர்ந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் முதல்ல சொன்னேன் அதை ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பெட்டை ஆடுகளை வந்து இனப்பெருக்கத்துக்காக நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு நூறு ஆடுகள் நூறு ஆடுகளை வந்து நம்ம இனப்பெருக்கத்துக்கு செலக்ட் பண்ணி வச்ச பின்னாடி இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கு அதாவது கிடாவை வந்து பெட்டையோட இணைப்பதற்கு ஒரு மூன்று வாரங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னாடி முன்னாடி இருந்து அதற்கு என்ன பண்ணணும்னாக்க கூடுதலான தீவனம் கொடுக்கணும் அதை வந்து நம்ம தயார் பண்றோம் இந்த கூடுதலான தீவனம் எதற்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஆங்கிலத்துல பேரு வந்து ஃபிளஷிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி தீவனம் கொடுக்கறதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த ஆடுகள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய சினை முட்டை அதிக எண்ணிக்கையில் சுனை சினை முட்டைகள் உற்பத்தி ஆகும் அதிக எண்ணிக்கையில் சினை முட்டை உற்பத்தி ஆகும் இப்படி சினை முட்டைகள் அதிக எண்ணிக்கையில உற்பத்தி ஆகும் போது இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அதிகப்படியான குட்டிகள் நம்மளுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து இப்ப நீங்க நூறு ஆடுகள் வைத்திருந்தீங்கனாக்க அந்த நூறு ஆடுகளும் ஏறத்தாழ ஒரு சம ஒரே சமயத்துல வந்து அந்த சினை சுழற்சி ஏற்படும் அதுல சிக்ரோனைசேஷன் சோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா ஒரே சமயத்துல ஆடுகள் வந்து சினைப்பட்டு ஒரே ஒரே மாதிரியான ஒரே அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரே சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய குட்டிகள் நம்மளுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு அது எப்படி செய்யணும்ன்றது அடுத்த ஸ்லைட்ல காமிக்கணும் நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்லைட் சோ நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு இருபது நாள் இருபத்தி ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி இருந்து ஆடுகளுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலான தீவனம் கொடுங்க அதுதான் பிளஷிங் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் நூறு <laughs> ஆடுகள் <laughs> அந்த நூறு ஆடுகளை யார் மேய்க்கிறாங்களோ யார் பராமரிக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட பேசணும் ஓனர்ஸ் எந்த ஆடுகள் கொழு கொழுன்னு இருக்கு அதாவது எந்த ஆடுகள் வந்து கொழுப்பு வந்து நிறைய உடம்புல சேர்ந்துருக்கு அந்த ஆடுகளை தனியா பிரிச்சு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆடுகள்ல கொழுப்பு நிறைய சேர்ந்ததுன்னா அது வந்து அந்த சினை முட்டை உற்பத்தி ஆகுறதுக்கும் அந்த சினை முட்டை வந்து கர்ப்பப்பையினுடைய அந்த ஹார்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த இடத்துல அது வந்து அந்த அந்த கரு வந்து பெருசு வளர்ந்தோ அந்த இடம் போறதுக்கு வந்து அந்த சினை முட்டை அப்படி அந்த இதுல போறதுக்கு வந்து அது வந்து தடுக்கும் இந்த கொழுப்பு அதனால அந்த கொழுப்பு கொழு கொழுன்னு இருக்கக்கூடிய ஆடுகளுடைய கொழுப்பு அளவை வந்து நம்ம குறைக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாம் எப்படிதான் சோ ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம செய்யல அப்படின்னாக்க இந்த அளவை குறைக்கல அப்படின்னாக்க கரு களையிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு கரு பிடிக்கும் ஆனா களையிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அப்ப என்ன செய்யணும் 
கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த அந்த ஆடுகளுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த நீங்க கொடுக்கக்கூடிய தீவனத்துடைய அளவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி பண்ணிட்டு வரணும் அந்த ஆடுகளையும் வந்து இழைக்க வைக்கணும் இன்னொன்னு முக்கியமானது நீங்கள் வேலை மசாலா சாகுபடி செய்திருந்தால் வேலை மசாலா சாகுபடி செய்திருந்தால் இந்த இனப்பெருக்க காலங்களில் வேலை மசாலா உள்ள கழனியிலோ வேலை மசாலாவையோ தீவனமாக கொடுக்க வேண்டாம் அல்லது புல்லும் வேலி மசாலாவும் இணைந்த ஒரு மேய்ச்சல் தரையில ஆடுகளை மேய்க்க வேண்டாம் புரியுதா அடுத்த சிலை சினே சுழற்சி சோ இந்த இனப்பெருக்க காலத்துல ஆடுகள் வந்து மாதம் ஒரு தடவை இருபது இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை அதை வந்து சினே சுழற்சியில வரும் சில ஆடுகள் பதினேழு நாள்ல இருந்து இருபது நாள் வரைக்கும் கூட ஒரு ஒரு முறை வந்து சினே சுழற்சி வரும் சோ இந்த சினே சுழற்சி ஒரு ஆடு வந்து குட்டி போட்டுடுச்சு மறுபடியும் வந்து அந்த சினே சுழற்சி எப்ப ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா அந்த தாய் கிட்ட குட்டி பால் குடிக்கக்கூடிய காலம் வரையில சினே சுழற்சி வராது என்ன மாடு வந்து அந்த மடிய சப்பி சப்பி பால் குடிக்குது இல்லையா அதன் காரணமாக இந்த சினே சுழற்சி தாமதமாகிறது அது ஒண்ணு ரெண்டாவது அந்த அதனுடைய கர்ப்பப்பையில அந்த குட்டி வளர்ந்துட்டு இருக்கு அப்பவும் ஆடு வந்து அந்த குட்டியை போட்டுடுச்சு மறுபடியும் அந்த கர்ப்பப்பை வந்து பழைய நிலைக்கு போனாதான் நம்மளுக்கு வந்து அது அடுத்த கர்ப்பத்தை தாங்கும் சினே சுழற்சி வரும் சோ இதுக்கே வந்து இந்த பழைய நிலைக்கு அந்த கர்ப்பப்பை வர்றதுக்கு ரெண்டுல இருந்து மூணு வார காலம் ஆயிடுது அதனாலதான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அதனாலதான் என்ன சொல்றோம் பொதுவா என்ன சொல்றோம்னா ஆடோ மாடோ கண்ணு போட்டுருச்சு குட்டி போட்டுருச்சு அப்படின்னா முதல்ல ஒரு மாதம் ஒரு ஒரு தடவை வரக்கூடிய அந்த சென சுழற்சியை விட்டுருங்க முடிந்த அடுத்ததையும் விட்டுருங்க அதற்கு அடுத்ததுல ஆடுகளை வந்து கிடா வந்து சேர்த்து விடும் சோ இந்த கொழுகுணம் இருக்கக்கூடிய ஆடுகளுக்கு தீவனத்தை குறைக்க குறைச்சி அதை வந்து கொஞ்சம் இழைக்க வைக்கணும் ஆடுகள் வந்து மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி இருந்து இனப்பெருக்கத்துக்கு கிடா கூட அளவு பண்றதுக்கு முன்னாடி இருந்து கொஞ்சம் கூடுதலான தீவனம் மற்ற ஆடுகளுக்கு கூடுதலான தீவனம் கொடுக்கணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் அதற்கு அப்ப அடுத்தது என்னன்னா இந்த சினே சுழற்சி எப்ப வராம இருக்கும் அப்படின்னா ஆடுகள் வந்து வயிற்றுல வந்து குடல் கூழ் அதிகம் இருக்கு ஆடுகளுடைய ஸ்கின் மேல தோல்ல வந்து உண்ணிகள் இருக்கும் இல்ல பேன் இருக்கும் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகுன்னா அந்த ஆடு அந்த அந்த இனப்பெருக்க கா இனப்பெருக்கத்திற்கு தேவையா பெட்டை ஆடு இனப்பெருக்கத்திற்கு தேவையான உடல் எடை முக்கியம் வயசு அல்ல உடல் எடை முக்கியம் அந்த உடல் எடையை அடைவதற்கு இந்த இந்த குடல் புழுக்கள் உண்ணிகள் எல்லாம் இருந்தாக்க அது தாமதமாகும் அந்த உடல் எடையை அடைய தாமதமாகும் அதனாலயும் என்ன ஆகுனா அது இனப்பெருக்கும் தாமதமாகும் ஆடுகளும் இனப்பெருக்கும் தாமதம் அதனால இனப்பெருக்கம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்றீங்க கூடுதலான தீவனம் கொடுக்குறீங்க அது கூட என்ன கொடுக்கணும் கூடுதலாக குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும் உண்ணிகள் இருந்ததுன்னா அதை தவிர்க்க அதை வந்து சரி செய்வதற்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டோ டாக்டர் கிட்ட கேட்டு அதை செய்யுங்க டாக்டர் கிட்ட கேட்டு ஒரு தடவை குடற்புழு நீக்கம் செய்யுங்க எப்போ சினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அல்லது தடுப்பூசி போகணும்னா அந்த காலத்துல போட்டுரும் நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்லைட் அடுத்த ஸ்லைட் சரி இது வந்து பெட்டை ஆடுகள் கிடா ஆடுகளுக்கு எப்படி ஒளிக்காக நம்ம தயார் பண்ணக்கூடியதுதான் இந்த கிடா ஆடுகள் ஒரு பண்ணையில நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபத்திலயோ இல்ல ஒரு பண்ணையில வந்து ஆடுகளை ஆடுகளுடைய தரம் எப்படி இருக்குன்னா அதனுடைய பாதி கேரக்டர் வந்து கிடாவில இருந்து வருது ஒளி கிடா தந்தை அது கிட்ட இருந்து வருது மீதி பாதி வந்து தாய் கிட்ட இருந்து வருது நான் முதலே சொன்னேன் பெட்டையில கூட செலக்ட் பண்ணும் பொழுது ரெண்டு குட்டியா இரட்டை குட்டிகளில் பிறந்த ஒன்றை வந்து நீங்க வந்து வாங்குங்கன்னு நான் சொன்னேன் அதே மாதிரிதான் இந்த கிடாவில கூட இரட்டை குட்டியாக பிறந்த கிடாக்கள் எல்லாம் ஒன்னு நீங்க வாங்கினீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து ரெண்டு குட்டி போடக்கூடிய கேரக்டர் வந்து பர்த ஜெனரேஷன் போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஒன் ரெண்டாவது ஒரு ரெண்டு வயசுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய கிடாக்களை வாங்க ஒரு ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசுல வந்து அது வந்து பருவம் அடைஞ்சிருது ஆனா அது வேண்டாம் நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு வயசு ரெண்டரை வயசுல இருக்கக்கூடிய கிடாக்களை வாங்குங்க இந்த கிடாக்களை வாங்கும் போது கூட உங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இருந்து கிடா வாங்க வேண்டாம் தூரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்துல போய் பண்ணையாளர்கள் கிட்ட கிடாக்களை வாங்கிட்டு வாங்க உங்களுக்கு உங்களுடைய பண்ணையிலேயே பிறந்த அந்த மந்தையில இருக்கக்கூடிய அந்த கிடா குட்டியை கிடாவாக பயன்படுத்த வேண்டாம் 
இது மாதிரிலாம் செய்தீங்கன்னாக்கா என்ன ஆகுனாக்க சொந்தத்திலேயே நம்ம திருமணம் பண்ணும் போது என்ன மாதிரி இருக்கோ அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்கும் அதற்கு பிறக்கக்கூடிய குட்டிகள் வந்து அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணா அது இன்றைய வயசுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பொலிக்கிடா அது வந்து ரெட்டையில ஒன்னா பிறந்த பொலிக்கிடா இருந்தா நல்லது அதை வந்து சொந்தமே இல்லாத இடம் பல தூரமா இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 வில்லேஜ்ல ஒரு கிராமத்துல போய் அதை நீங்க வாங்கிட்டு வரலாம் இன்னொன்னு அந்த கெடாவை பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய பர்பஸ் எதுல இருந்து வருது அதனுடைய அந்த என்ன சொல்றது அந்த விதைப்பை அந்த விதை நம்ம அந்த ரெண்டு விதைகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த விதைகளுடைய பெர்ஃபார் அந்த விதைகளுடைய தன்மையை பொறுத்து தான் அந்த கெடா வந்து பொலி பண்ணும் வெளிநாடுகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேலை நாடுகள்ல அது வந்து அந்த ரெண்டு அந்த அந்த விதை பைய பாத்தீங்கன்னா அந்த சுற்றளவு அந்த சுற்றளவு பாத்தீங்கன்னாக்க ஏறத்தாழ ஒரு முப்பது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு அடி சுற்றளவு இருக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சைஸ் சின்னதா இருந்ததுனாக்க கிடாவுடைய சைஸ் சின்னதா இருந்ததுன்னா ஒரு முக்கால் அடியில இருந்து ஒரு அடி ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் முப்பது சென்டிமீட்டர் இருக்கு அதனுடைய சுற்றளவு இருக்கும்படி பாத்துங்க அப்பதான் அந்த விதை உடைய சுற்றளவு இந்த மாதிரி இருந்தாதான் அந்த விதையுடைய சைஸ் அதிகமா இருக்கும் அதுல இருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய விந்துக்களுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகமாக இருக்கும் ஆச்சா அப்படி இந்த கிடாக்களை வந்து செலக்ட் பண்ண பின்னாடி இதை வந்து நம்ம வந்து இனப்பெருக்கிறதுக்கு அளவு பண்ற பண்ற சமயத்துல ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடியே நம்ம பெட்டைக்கு வந்து இந்த ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னாடி இருந்து தீவனம் கூடுதலாக கொடுத்தோம் இதற்கும் கூடுதலான தீவனம் கொடுக்கணும் ஒலிக்கிட்டாக்கும் கூடுதலான தீவனம் கொடுக்கணும் கூட இன்னொன்னு முக்கியமானது என்னன்னா இந்த கிடாக்களுக்கு எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி கொடுக்கணும் அது ஒரே இடத்துல கட்டி வச்சிருக்கோம் சோ உடற்பயிற்சி கொடுக்கணும் அப்பதான் அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய விந்துக்கள் வந்து தரமான விந்துக்களாக இருக்கும் சோ ஒரு பொலிக்கிடாவுக்கு வந்து எத்தனை பெட்டையாடுகள் இருபதுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு இருபதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு கிடாவுக்கு வந்து இருபது பெட்டையாடுகள் அப்ப நம்ம நூறு பெட்டையாடுகளை வச்சிருந்தோம்னாக்க நம்ம வந்து ஐந்து கிடாக்களை நம்ம வாங்கணும் இந்த கிடாக்களை வாங்கும் போது இன்னொன்னு முக்கியமானது என்னன்னா இந்த பெட்டையாடுகள் கிடாக்களுடைய உடம்புல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு விதமான ஸ்மெல் ஒரு விதமான வாசனையை கண்டு கிளர்ச்சி அடைகின்றன அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கிடாக்களை வந்து பெட்டையாடுகளுடைய கண் பார்வையிலேயும் நம்ம வைக்க கூடாது பெட்டையா கிடாக்களையும் பெட்டையாடுகளையும் ஒன்னா சேர்ந்து நீங்க மேய்க்க கூடாது கிடா இந்த பெட்டைகள் வந்து கிடாவை எப்ப பாக்கணும்னா இனச்சேர்க்கம் செய்யற செய்யறீங்க இல்லையா அன்னைக்கு வந்து நைட்டு தான் அந்த கிடாக்கள் வந்து அந்த பெட்டை கூட பெட்டையை பார்க்கணும் அதனுடைய உடம்புல இருந்து வரக்கூடிய அந்த வாசனை அதனால அந்த பெட்டையாடுகள் கிளர்ச்சி அடையுது அப்ப வந்து அது வந்து அதை கவர் பண்ணும் கிடாடுகள் அதனால அந்த கிணப்பிற்கு காலத்துல ராத்திரியில மட்டும் அந்த பெட்டையாடுகள் கிட்ட இந்த கிடாக்கள் அனுமதி இருக்கும் அப்ப உங்க பண்ணையில வந்து இந்த கிடாக்களுக்குடைய ஷெட் எங்க இருக்கணும் பெட்டையாடுகளுடைய ஷெட்ல இருந்து தொலை தூரத்துல இருக்கணும் அந்த வாசனையே பெட்டையாடுகளுக்கு இருக்க கூடாது மாப்பிள இந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து கிடாக்களை வந்து இது பண்ணணும் இன்னொன்னு முக்கியமானது நான் சொல்றேங்க கிடா வந்து இப்ப அஞ்சு கிடா வாங்கியிருக்கீங்க நூறு நூறு பெட்டையாடுகள் இருக்கு நம்ம இதான் இனப்பெருக்கம் செய்ய போகணும் ஒரு சீசன்ல ஒரு வருஷத்துல அந்த கிடாவை நீங்க பயன்படுத்தணும் அடுத்த வருஷம் அந்த கிடாவை வித்தணும் வேற தூரத்துல இருந்து தொலை தூரத்துல இருந்து இன்னொரு அஞ்சு கிடா வாங்கணும் அப்படி வசதி இல்ல சார் அப்படி எல்லாம் முடியாது சார் அப்படின்னா இரண்டு வர இரண்டு இனச்சிருக்க காலங்கள் இரண்டு வருடங்களுக்கு மேல அந்த கிடாக்களை வந்து உங்க பண்ணையில வச்சு கூடாது ஒவ்வொரு வருஷம் மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறது நல்லது அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கிடாக்களை மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் இதை நீங்க முக்கியமா நீங்க வந்து பயன்படுத்தணும் நீங்க இதை வந்து செயல்படுத்தணும் நீங்க அடுத்த ஸ்டைல் சில போட்டோஸ் அதனுடைய அந்த இது இல்லையா அந்த விதைப்பை அதை மட்டும் தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க லெப்ட் சைட்ல இருக்க கூடிய பாருங்க எவ்வளவு அருமையா இருக்கு பாருங்க அதே ரைட் சைட்ல இருக்கிறது பாருங்க சின்னதாக சோ அந்த அந்த விதை பையருடைய அளவை பொறுத்து தான் அந்த ஒரு விளாட இருக்கக்கூடிய அந்த எந்த டெஸ்டஸ் இந்த ஆங்கிலத்தை அது இருக்கும் அது வந்து நல்ல சை நல்ல நல்ல ஆரோக்கியமானதாக இருந்தாதான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல குட்டிகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் லைன் இப்ப வந்து அஞ்சு கிடா அஞ்சு கிடா நீங்க வாங்கணும் அந்த அஞ்சு கிடா வந்து நீங்க வந்து ரெண்டு கிடா வந்து நீங்க வித்துட்டீங்க 
ஒரு வருஷத்துல வித்துட்டீங்க கொஞ்சம் எலசாரு கூட கிடா வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படி வாழ்ந்து வரும்போது அந்த ஏற்கனவே இருக்க கிடாக்களோட சேர்த்து அதை வளர்க்கணும் எப்ப இருந்து இனப்பெருக்க காலத்துக்கு மூணு நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடியே இந்த புதிய கிடாக்களையும் இந்த பழைய கிடாக்களையும் சேர்த்து நம்ம வந்து பராமரிக்கணும் முட்டல் மோதல் அப்பதான் இருக்கு முட்டல் மோதல் அப்பதான் இருக்கு இன்னொன்னு என்னன்னா இந்த கிடாக்களை வந்து நீங்க வந்து இனப்பெருக்கத்துக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு அன்னைக்கு அன்னைக்கு ராத்திரி நீங்க பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு பகல் பொழுதுல என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பக்கெட்ல தண்ணி எடுத்து சுத்தமான தண்ணி எடுத்து மெடிக்கல் ஸ்டோர்ல கேட்டீங்கன்னா பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் மொட்டா பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்னு ஒரு சின்ன டப்பா ஒரு பவுடர் கொடுப்பாங்க ஒரு சிட்டியை எடுத்து நீங்க போட்டீங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் சிவப்பு கலர் ஆகிடும் நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அந்த தண்ணியை கொண்டு அந்த கிடாவனுடைய அந்த இனப்பெருக்க உறுப்பு இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணணும் என்ன சில கிடாக்களுக்கு வந்து நோய் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்க வந்து பார்த்துட்டு அந்த கிடா வந்து வித்துடணும் சோ இந்த செய்யறதுக்கு முன்னாடி அந்த இனப்பெருக்க உறுப்பை பொட்டாசியம் பரமாங்கனேட் தண்ணியில அதை வந்து நல்லா சுத்தமா கிளீன் பண்ணணும் ஏன்னா அதை சுத்தி நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க நிறைய கழிவுகள் இருக்கும் சோ அதெல்லாம் இருந்து அதோட சேர்ந்து அது வந்து கிடா வந்து பெட்டை வந்து கவர் பண்ணக்கூடாது கெட்ட பெட்டை வந்து மிதிக்கக்கூடாது அடுத்த ஸ்லைட் இதான் நான் சொன்னது ஓகே அடுத்த ஸ்லைட் சோ இந்த இன இந்த மறுபடி பெயாடுகள் நான் சொன்ன பெட்டி ஆடுகளை வந்து இன சேர்க்கை செய்யறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பராமரிக்கணும்னு சொன்னேன்ல அதுல ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் நான் சொன்னேன் சோ இந்த கூடுதலான தீவனம் கொடுக்கணும்னு நான் சொன்னேன் இப்படி கூடுதலான தீவனம் கொடுக்கும் போது அதிகப்படியான எண்ணிக்கையில வந்து கருமுட்டைகள் உற்பத்தி ஆகும் இதனால வந்து செம்மறி ஆடுகளை கூட ரெண்டு குட்டி போடக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாகுதுன்னு நான் சொன்னேன் வயதானவங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு இதுனாக்கா ஆடுகளை வந்து ரெண்டு குட்டி போட்டதுன்னா அது வந்து வீட்டுக்கு ஆகாது பண்ணைக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க தவறானது அது ஏன்னா அந்த ரெண்டு குட்டிகள் போட்டுச்சுன்னா பால் இல்ல தாய்கிட்ட பால் இல்லைன்னா ஒரு குட்டி சேர்ந்து போயிடும் அதை வந்து ஒரு நல்ல சகுனமாக பார்க்க மாட்டாங்க கிராமத்துல அதனாலதான் அப்படி சொல்லுவாங்க சோ இப்ப வந்து கூடுதலான கருமுட்டை உற்பத்தி கிடைக்கும் ரெண்டாவது எல்லா மோ பெரும்பாலான ஆடுகள் ஒரே சமயத்துல அந்த ஒரே ஆடுகள்ல அந்த சினை சுழற்சி ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரே மாதிரியான குட்டிகள் ஒரே சீரான வயதுடைய குட்டிகள் நம்மளுடைய பண்ணையில பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்லைட் சோ இந்த சமயத்துல நம்மளால வந்து கூடுதலான தீவனம் கொடுக்க முடியலன்னா மேய்ச்சல் அந்த மேய்ச்சல் நிலங்கள்ல மேய்ச்சல் நல்லா இருக்கணும் அது கூடுதலாக அதுல வந்து முயல் மசாலா போன்ற பயிர் வகை பசு தீவனங்கள் இருக்கக்கூடிய மேய்ச்சல் துறை இருந்தா நல்லது புரிஞ்சுதா சோ புல்லு கூட வந்து முயல் மசாலா இருக்கக்கூடிய மேய்ச்சல் தரைகள் அது வந்து நம்ம இப்ப அவங்க பிரைவேட் லைன்ல அந்த மாதிரி செய்யலாம் உதாரணம் நான் சொன்ன மாமரம் மாமர தோப்புல அந்த மாதிரி நீங்க செய்யலாம் சார் இல்ல சார் வெறும் புல்லுதான் இருக்கு அப்படின்னாக்க ஆறு மணி நேரம் அதை வந்து மேய்க்கிறீங்க கூட வந்து ஒரு ஹலோ கூட வந்து ஒரு இருநூறு கிராம் அளவுக்கு வந்து தானியங்கள் கொடுக்கும் தானியம்னா எரிச்சத்தி கொடுக்கும் மாடு ஆடுகளுக்கு சோ ஒரு இருநூறு கிராம் தானியம் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து அது கூட வந்து பின்னாக்கு போடணும் பின்னாக்கு வந்து புரதச்சத்து சோ இந்த மேய்ச்சல் கூட வந்து தானியங்கள் அது கூட வந்து பின்னாக்கு நீங்க போட்டீங்கன்னாக்க அதே போதுமானது அப்படி இல்ல நீங்க வந்து இன்டென்சிவா நீங்க வந்து ஷெட்ல வச்சு நீங்க வந்து ஆடுகளை மேய்க்கிறீங்க அப்படின்னா ஆடுகளை பராமரிக்கிறீங்கன்னா அந்த ஆட்டுடைய உடல் எடையில் பத்து சதவீத அளவிற்கு கூடுதலாக அதுக்கு வந்து புல்லு போடணும் அது கூட வந்து கொஞ்சம் கலப்பத்தி ஒண்ணு நூறு நூத்தி ஐம்பது கிராம் இரநூறு கிராம் கலப்பத்தி ஒண்ணு போடணும் ஒண்ணும் இல்லைங்க கொஞ்சம் கூடுதலான தீவனம் கொடுக்கணும் அப்ப மேய்ச்சல் தர இருக்கும் போது என்ன தீவனம் கொடுக்கணும் வெறும் புல்லு மட்டும் இருக்கும் போது என்ன தீவனம் கொடுக்கணும்ன்றத இப்ப நான் சொல்லிட்டு அரசாங்க பண்ணையில பல்கலைக்கழக பண்ணையில என்ன செய்வோம்னா எந்த ஆடுகளுக்கு எந்த கிடாவுக்கு எந்த பெட்டையை அலாட் பண்ணணும்னு குறிச்சு வச்சிருப்போம் சோ அந்த ஆடு வந்து அது முடிய மிதிச்சிருச்சா அது வந்து அவங்க சேர்ந்துருச்சான்னு பாக்குறதுக்காக அந்த பெட்டை ஆடுகளுடைய பின்பகுதியில் என்ன பண்ணுவோம்னா சில சாயங்களை பூசுவோம் சோ அது மேல வந்து அந்த கிடா ஆடு வந்து மோன் பண்ணும் போது அந்த கிடா ஆடுடைய மார்பு பகுதியில இந்த கலர் இருக்கும் சோ ஒரே கலர் இருக்கக்கூடிய பெட்டை ஒரே கலர் இருக்கக்கூடிய கிடாவை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா இந்த கிடா தான் அந்த பெட்டை பெட்டையை வந்து கவர் பண்ணிருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து வந்து 
சில குட்டிகள் சில ஆடுகளை வந்து நம்ம வந்து கழிக்க வேண்டியிருக்கும் சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாத ஆடுகளை கழிக்க முடியும் பாதுபோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு ஆடுகள் இருந்ததுன்னா அந்த நூறு ஆடுகளையும் அந்த கிடா வந்து மிதிக்காது அந்த நூறு ஆடுகளையும் கிடா கிடா வந்து கவர் பண்ணாங்க அதில் அது வந்து டப்பிங்னு சொல்லுவோம் தொண்ணூத்தி ஐந்து ச நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தி ஐந்து ஆடுகளை வந்து கவர் பண்ணிவிடும் கிடா ஒரு அஞ்சு ஆடுகள் ஆடுகள் அந்த மாதிரி இவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி சினையான ஆடுகளை கூட எல்லா ஆடுகிட்ட இருந்தும் நம்மளை கூட்டி கிடைக்காது சில அது வந்து அந்த இது சரியா என்ன சொல்லலாம் கர்ப்பம் சரியாக தாங்காத இருக்கலாம் ஸோ அஞ்சு பர்சன்ட் அதில் போயிடும் இந்த மாதிரி எந்தெந்த ஆடுகள் எந்த சினை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெட்டை ஆடுகள்ல தொடர்ந்து அந்த ஆடு வந்து மூணு முறை குட்டி போடாம இருந்ததுன்னா அந்த தாய் ஆடை கழிச்சிடணும் ஏன்னா அதுக்கு வந்து இனப்பெருக்க பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஆடுல வந்து உங்க பண்ணையில இருந்து கழிச்சிடணும் அதை வந்து நீங்க வித்துடலாம் ஆக பெட்டை ஆடுகளுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பதினஞ்சு இருபது நாள்ல வந்து கொஞ்சம் கூடுதலான தீவனம் அடுத்த ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஸோ மூன்று முறை குட்டி போடாத ஆடுகள் இல்லாட்டி அஞ்சு தழைக்கு மேல குட்டி போடாத ஆடுகள் இதையெல்லாம் நம்ம கழிச்சிடலாம் பண்ணையில இருந்து இது பேர் கல்லிங்னு சொல்லுவோம் இந்த கல்லிங் ஆடுகளை உங்க உங்க பண்ணையில இருந்து ஒவ்வொரு வருடமும் கழிக்க வேண்டும் சினை பிடிக்காத ஆடுகள் சில ஆடுகள் வந்து சினை பிடிக்கும் அது வந்து கரு கழிஞ்சிடும் அந்த ஆடு ரெகுலரா கரு வந்து கழிஞ்சிடும் வயதான ஆடுகள் வயதான ஆடுகள்னாக்க ஒரு ஆட்டுல வந்து ப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் நம்ம சொல்றது வந்து அஞ்சுல இருந்து ஏழு முறை அது குட்டி போடுறதுன்னா அதனுடைய ப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி வயதான ஆடுகளை வந்து நம்ம வந்து கழிச்சிடலாம் உடல் உறுப்பு பாதிக்கப்பட்ட ஆடுகள் இந்த மாதிரியான ஆடுகள் என்ன தீவனம் போட்டாலும் சில ஆடுகள் வந்து அது சாப்பிடாது அது வந்து இதாவே இருக்கும் நோ என்ன சொல்லலாம் வீக்காவே இருக்கும் அந்த மாதிரி வீக்கா இருக்கக்கூடிய ஆடுகளை வந்து நம்ம நீங்க வந்து கழிச்சிடலாம் சோ ஒவ்வொரு வருடமும் வந்து ஒரு ப ஒரு பதினஞ்சுல இருபது சதவீத ஆடுகளை வந்து கழிச்சுட்டு அதற்கு ஈடான எண்ணிக்கையில உங்களுடைய பண்ணையில பிறந்த அந்த பெட்டை ஆடுகளை எந்த ஆடுகள்ல வந்து அஹ் பிறப்பு எடை நன்றாக இருக்கிறதோ எந்த ஆடுகள்ல வந்து அந்த தாயிடம் இருந்து பிரிக்கும் போது மூன்று மாத வயதுல எடை நல்லாக இருக்கும் அந்த பெட்டை ஆடுகளை வந்து ஈடான எண்ணிக்கையில பண்ணையில சேர்த்துட்டு அந்த பண்ணையில அந்த எண்ணிக்கையை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் மீதியை வந்து நம்ம சேல் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்சா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம வந்து கல் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கல் பண்ணலாம் நம்மளுடைய பண்ணையுடைய பண்ணையில் இருக்கக்கூடிய ஆடுகளுடைய நிலைமையை பார்த்து நம்ம வந்து இதை முடிவு பண்ணணும் அடுத்தது அடுத்த சிலை இப்ப இதுல நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு கிடா ஆடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்க அந்த கிடா ஆடை வந்து காய் அடிச்சிடும் ஆன்மீன் நீக்கம் செய்யணும் அந்த ஆன்மீன் நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஆடு இல்ல சார் அதெல்லாம் வேணாம் சார் அப்படி ஆன்மீன் நீக்கம் பண்ணாங்க எங்களுக்கு வந்து அந்த கிடா வைக்கும் போது எங்களுக்கு வந்து சரியான சே சேல் பிரைஸ் வராது அப்படின்னா அந்த ஆட்டோடைய அந்த பிறப்பு உறுப்பை கவர் பண்ணி துணி கட்டிடும் கட்டிட்டு அந்த அந்த பெட்டை ஆடுகள் கிட்ட விடும்பொழுது எந்த ஆடு வந்து சினையில இருக்கு கல் சரியான சினை பருவத்துல இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சு போகும் அதாவது முதல்ல ஒரு வீடியோல வந்து பசு மாடை பத்தி பேசும்போது சொல்லுவேன் அதாவது அந்த சினை அறிகுறி என்றது வந்து இந்த மாடு இன்னொரு மாடு மேல தாவும் ஆனா அதை விட முக்கியமானது இந்த மாடு மற்ற மாடுகளை தன் மேல் தாவுறதுக்கு அனுமதிச்சு அப்படியே குவைட் அண்ணிக்கு பாருங்க அதுதான் பெஸ்ட் டைம் ஃபார் ஆர்டிபிஷியல் இன்சமினேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரிதான் ஆடுகள்ல கூட பெட்டை ஆடு வந்து இன்னொரு பெட்டை ஆடு மேல மேல அது பெட்டை ஆடு பெட்டை ஆடு வந்து இன்னொரு பெட்டை ஆடு வந்து தன் மேல அனுமதிக்க இல்லையா அந்த அப்பெல்லாம் அதுக்கு வந்து சரியான அந்த சினை பருவத்தில் இருக்குது ஆக அந்த ஆடுகளை தனியா பிரிச்சு ஒரு குரூப் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு நைட் வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த கிடக்கு அதுதான் இந்த போட்டோ நீங்க பாக்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சரி சினை ஆயிடுச்சு இனச்சேர்க்கை முடிஞ்சது இனச்சேர்க்கை முடிஞ்ச பின்னாடி அதுங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமா தீவனம் போடணும் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் தனியா எடுத்து பராமரிக்கணும் அடுத்து 
அந்த சினைப்பட்ட ஆடுகள் இப்பயே நம்மளே வந்து தாய்மார்கள் வந்து டாக்டர் கிட்ட போகும்போது பேரு காலத்துல டாக்டர் கிட்ட போகும்போது என்ன ஃபர்ஸ்ட் அவங்க செய்யறது என்ன வெயிட் பார்ப்பாங்க ஒவ்வொரு மாசமும் வெயிட் பார்ப்பாங்க அந்த ஒவ்வொரு மாசத்திலையும் அந்த கர்ப்ப தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையினுடைய வளர்ச்சி சரியா இருக்கா சரியான அளவுல இருக்கான்றத ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து முடிவு பண்ணுவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னாக்கா தகுந்த மாதிரி கூடுதலான டானிக்கு ஏதோ கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஆடுகளுக்கும் ஆடுகள் சினைப்பட்ட மூணு மாசம் கழிச்சு அதற்கு வந்து பேரு காலம் அஞ்சு மாசம் ஸோ மூணு மாசம் முடிவுல அந்த ஆடை எடை போட்டீங்கன்னாக்க குறைந்த பட்சம் குறைந்த பட்சம் ஒன்ன மூணு கிலோ எடை இருக்கு அதிகபட்சம் ஒரு மாசத்துக்கு ஒன்றரை கிலோ எடை குறைந்தபட்சம் ஒரு மாட்ட ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு கிலோ எடை இப்படி ஏறி இருந்தாதான் அந்த ஆட்டுடைய கர்ப்பத்துல அந்த குட்டிகளுக்கு வேண்டிய ஊட்டச்சத்துக்கள் போய் சேர்ந்து அதனுடைய வளர்ச்சி நல்லா இருக்குன்றது அர்த்தம் அதனால பண்ணி ஆரம்பிக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் எது வாங்கி வைக்கணும் ஒரு தராசு வெயிட் போடுறதுக்கு வந்து ஒரு பேலன்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கணும் மாதம் மாதம் அது ஆடை வந்து எடை போடுங்க எடை குறைந்திருந்ததுனாக்க அதற்கு கூடுதலான தீவனம் கொடுக்கணும் அடுத்தது ஸோ அந்த அஞ்சு மாசம் குட்டி போட ஆரம்பிக்கக்கூடிய சமயத்துல ஏறத்தாழ அது வந்து ஒரு ஆறு கிலோ எடை கூடிருக்கு ரைட் இந்த இதுல மத்திய கால சினை பராமரிப்பு ஆள் வந்து இப்ப வந்து சினைப்பட்டுடுச்சு அஞ்சு மாசம் சினை பருவம் அதை பிரிச்சிங்கன்னாக்கா ரெண்டு மா மூணாவது மாசத்துல வந்து மத்திய சினை பருவம் சொல்லலாம் அந்த சமயத்துல மாடுகளுக்கு எப்படி ஆடுகளுக்கு எப்படி தீவனம் போடணும்னாக்க புல்லு நல்ல நல்ல கிரேசிங் இருந்ததுனாக்க கிரேசிங் இல்லாட்டா நல்ல புல் இருந்ததுன்னா புல்லும் பிளஸ் கூட வந்து அந்த பயிர் வகை தீவனம் கலந்த கலவை தான் அதை கொடுத்துட்டு ஒரு ஐம்பது கிராம் பின்னாக்கு நீங்க கொடுக்கலாம் இன்னும் பகுதி சில பகுதி என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மேய்ச்சிக்கு மே மேய்க்கிறது கூட்டு போவாங்க நெல் அறுவடை பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கழனில விட்டு மேய்ச்சிட்டு வருவாங்க அது மேய்ச்சல முடிஞ்ச பின்னாடி கூட வீட்டுக்கு வந்த பின்னாடி அவங்களுக்கு வந்து நில வசதி எதுவுமே இல்லாத இந்த மாதிரியான விவசாயிகளுக்கு என்ன பண்ணலாம்னாக்க கூட வந்து ஒரு நூறு கிராம் பின்னாக்கு போகணும் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகள் எதுவா இருந்தா டைப் பண்ணுங்க வேற எதுவும் பிரச்சனை இருக்குங்களா இல்ல சார் சார் சாரி சார் நான் என்னோட மாட்டுக்கு இந்த ஒரு டவுட் கேட்கணும் நான் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு போய் என்னால தொடர்பு கொள்ளவே முடியல இல்ல நீங்க அது வாட்ஸ்அப்ல வாங்க சார் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல வந்து பதிவிடுங்க இப்ப இது மீட்டிங்ல இதை பத்தி இப்ப பேச வேண்டாங்க இது செம்மறி ஆடு சம்பந்தமான மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா ஓகே சார் ஓகே சோ நல்ல பசும்புல் இருக்கக்கூடிய நல்ல மேய்ச்சல் இருக்கக்கூடிய நிலத்துல அந்த ஆடு மேய்ஞ்சிருந்தாக்க மத்திய சினை காலத்துல மூணு மாசம் சினை காலத்துல கூட ஒரு ஐம்பது கிராம் பின்னாக்கு போட்டா போகும் மேய்ச்சல் சரியா இல்லைன்னா ஒரு அந்த பின்னாக்கு கூடிய அளவு ரெண்டாம் ரெண்டு மடங்காக ஒரு நூறு கிராம் பின்னாக்கு கூடுதலா கொடுத்தா போகும் அடுத்தது இந்த கடைசி ஒன்றரை மாசம் சினை காலம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மாடுகளும் இதே தான் மாடுகள்ல கடைசி எட்டு ஒன்பது பத்தாவது மாசத்துல அந்த கடைசி மூன்று மாத கா மூன்று அந்த மூணு இதான் பிரிச்சிங்கன்னா கடைசி ஒன் தேர்ட் ஆடுகள்ல வந்து கடைசி ஒன்றரை மாசம் சினை காலத்துல அந்த குட்டியினுடைய வளர்ச்சி கர்ப்பத்துல வெரி ஃபாஸ்டா இருக்கும் நீங்கள் ஆடுகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தீவனத்துல இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள் ப்ரையாரிட்டி பேசிஸ்ல எங்க போகும்னா அந்த ஆடு கர்ப்பத்துல இருக்கக்கூடிய குட்டியுடைய வளர்ச்சிக்கு தான் போகும் அந்த ஆடை குட்டி போடுறதுக்கு வந்து ஒரு வா ஒரு பத்து நாளைக்கே பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன ஆகணும் அந்த ஆட்டுடைய பால் மடி உற்பத்தி ஆகுறதுக்கு பிரையாரிட்டி அடிப்படையில் இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் போகும் அந்த ஆடு குட்டி போற சமயத்துல பிரையாரிட்டி அடிப்படையில இந்த ஊட்ட தீவனத்துல இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள் எல்லாம் பால் உற்பத்தி போகும் ஆக ஒவ்வொரு பருவத்திலையும் அந்த பிரையாரிட்டி மாறிட்டு இருக்குது ஆக கடைசி ஒன்றரை மாச காலத்துல அந்த அதனுடைய பிரையாரிட்டி வேற சோ அந்த சமயத்துல வந்து அதுக்கு ஆடு ஆடுகளுக்கு வந்து கூடுதலான ஊட்டச்சத்துக்கள் தேவைப்படுது நான் சொல்றது ஊட்டச்சத்துக்களுடைய அளவு அதிகமாக தேவைப்படுது ஆனால் அந்த ஆடு கர்ப்பத்துல வந்து குட்டிகள் வளர்றது இல்லையா அப்ப அந்த கர்ப்பப்பை பெருசாகும் இல்லையா பெருசா விரிவடைந்திருக்கும் இல்லையா அது போய் ஆட்டுடைய வயிற்றுல மோதிக்கிட்டு இருக்கும் அப்ப அந்த ஆட்டுடைய வயிறு சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மையை இது வந்து இது வந்து என்ன பண்ணும் தடுத்துட்டு இருக்கும் அப்ப பசி கம்மியாயிடும் ஆக அந்த ஆடு சினையா இருக்கக்கூடிய ஆடுக்கு அந்த கடைசி ஒன்றரை மாச காலத்துல அஹ் ஊட்டச்சத்துக்குடைய தேவை அதிகம் ஆனா பசியுடைய அளவு குறைஞ்சு போயிடும் ஆக நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தீவனம் குறைந்த அளவுல அந்த ஆடு தீவனத்தை சாப்பிட்டா கூட பசி ஓரளவு இது பண்ணா கூட அந்த அதுல இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்குடைய 
இந்த அளவு அதிகமாக இருக்கும்படியான தீவனங்களை நீங்க செலக்ட் பண்ணணும் அது என்னென்ன தீவனம் நான் ஃபார்முலா கொடுங்க பின்னாடி அப்போ இந்த காலத்துல இடத்துல ஒரு 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 ஏழு கிலோ எட்டு கிலோ அளவுக்கு புல் கலவைகள் பசும்புல் கலவை கூட வந்து பயிர் வகை பசுந்தீவன கலவை கூட வந்து அந்த மர இலைக்கலவை இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து கொடுத்து ஒரு ஏழு கிலோ எட்டு கிலோ கொடுக்கலாம் கூட வந்து தானியங்கள் தானியம் வந்து எரிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியது தானியங்களை வந்து ஒரு இரநூறு ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு தானியங்களை கொடுக்கலாம் இல்ல நான் கலப்பு தீனுவா பண்ணணும்னா என்னன்னா பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபார்ம் அடுத்து குட்டி போடக்கூடிய நாள் அந்த நாள் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வால் பகுதியை கவனிச்சுனாவே தெரியும் அந்த வால் பகுதியில் அப்படியே ஒரு குழி மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா வயிறுக்கு அப்படியே கீழே இறங்கிருக்கும் இது உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த சமயத்துல தானியங்களை நீங்க கொடுத்துட்டு வரீங்க இல்லையா கடைசி ஒன்றரை மாசத்துல கொஞ்சம் தானியம் சேர்த்து கொடுங்க ஒரு கால் கிலோ தானியம் கொடுங்க அந்த தானியத்தோடைய அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு வரணும் குறைக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து மா ஆட்டுக்கு வந்து முழு வயிற்றுக்கு நீங்க தீவனம் கொடுக்கூடாது பாதி வயிற்றுக்கு தீனி கொடுங்க போதுமானது ஆனா மாட்டுக்கு பக்க அந்த ஆட்டு பக்கத்துல எப்பயுமே அந்த குடி தண்ணி குடிக்கக்கூடிய தண்ணியை குடி தண்ணி அது எப்பயுமே வச்சிருக்கு அது கொஞ்சம் வெது வெது பாருனா இன்னும் நல்லது சரி குட்டி போட்டுருச்சு குட்டி போட்ட உடனே கோதுமை தவிடு கோதுமை தவிடு மக்காச்சோளம் ரெண்டையும் சம அளவுல கலந்து அந்த தீனிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் கோதுமை தவிடு மக்காச்சோளம் மக்காச்சோளத்துல வந்து எரிச்சத்து அதிகமாக இருக்குது மக்காச்சோளத்துல வந்து இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா இந்த தானியங்கள்ல வந்து பாசரசம் சொல்லக்கூடிய சத்து அதிகமா இருக்கு சோ இந்த கோதுமை தவிடும் மக்காச்சோளமும் சம அளவுல கலந்த தீவனத்தை அந்த கன்று போட்ட நாள்ல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வார காலத்துக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் ஏன்னா மாட்டு அந்த ஆட்டுக்கு வந்து அந்த சிஎம் பால் சுரக்கம் கன்று அந்த குட்டி கூட வயது கூட வந்து தேவையான அளவுக்கு பச்சை புல்லு இது வந்து கண்ணு போ கண்ணு போட்டு முடி குட்டி போட்டு முடிச்சிருச்சு அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இந்த தீவனத்தை கொடுத்து தயார் பண்ணணும் பால் உற்பத்தி அதிகப்படுத்தணும் சரி பால்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய சமயத்துல என்ன தீவனம் கொடுக்கலாம் நல்ல பச்சை புல் அது வந்து வேண்டிய அளவு கொடுக்கணும் வேண்டிய அளவுக்குனா நீங்க என்னன்னா அது வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு பாகமா பிரிச்சுட்டு நீங்க போட்டு போட்டுட்டே இருக்கணும் இந்த கோ இதுல வந்து ஆரம்பத்திலேயே நான் சொன்னேன் அதனுடைய பசி சரியாக பசி இல்லாம இருக்கு அப்படின்னு எப்படி கவனிக்கலாம்னா நீங்க எவ்வளவு புள்ள போடுறீங்களோ அதுக்கு அடுத்த நாள் காலையில இந்த தீவன தொட்டியை பார்த்துட்டு மிஞ்சம் மிச்சம் வச்சிருக்கோம் இல்ல தீவனம் அந்த புல்லு அந்த புல்ல எடுத்து இடம் போட்டீங்கன்னா அது வந்து நீங்க போட்ட மொத்த புல்லுல பத்து சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் சுத்தமா காலி பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பத்துல இருந்தாங்க சோ எவ்வளவு புல்லு சாப்பிடுதோ அந்த அளவுக்கு புல்ல வந்து பல பகுதியில பிரிச்சு நீங்க போடலாம் புல் கூட வந்து பயிர் வகை பசுந்தீவன கலவை அது கூட ஏறத்தாழ ஒரு முன்னூத்தி ஐம்பதுல நானூறு கிராம் கலப்பு தீவனம் எப்ப இது வந்து பால் கொடுக்கக்கூடிய சமயத்துல ஊட்டச்சத்துக்கள் தேவைப்படுது அதுல பால் குடிச்சால்தான் அந்த போட்ட அந்த அந்த குட்டி அதனுடைய வளர்ச்சி அதிகமாகும் தாய்கிட்ட இருக்கும்போது பால் தாய்கிட்ட பால் நல்லா இருந்ததுனாங்க அந்த குட்டியுடைய எடை வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கும் அது மூன்று மாத காலம் கழிச்சு தாய்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிற சமயத்துல நிச்சயமாக அதனுடைய இடையை வந்து பன்னெண்டு கிலோக்கு மேல இருக்கும் நான் பாத்துருக்கேன் சரியான அளவு தாயை வந்து பால் பணம் கொடுக்கக்கூடிய தாய்க்கு வந்து தீவன பர பராமரிப்பு தலையை சரியா செய்யலன்னா அது வந்து கிடைக்கக்கூடிய பாலுடைய அளவு குறைஞ்சு போகணும் குட்டியுடைய அந்த வளர்ச்சி கம்மியாயிடும் சோ குட்டியுடைய பிறப்பு எடை எதை பொறுத்து இருக்கு அந்த கடைசி ஒன்றரை மாசம் நீங்க செய்யக்கூடிய அந்த தீவன பராமரிப்பை பொறுத்துதான் இருக்கு கட்டு குட்டி போட்ட பின்னாடி அதனுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு அந்த தாய் கொடுக்கக்கூடிய பாலுடைய அளவை பொறுத்து இருக்கு அந்த பாலுடைய அளவு எதை பொறுத்து இருக்கு அந்த சமயத்துல நீங்க செய்யக்கூடிய தீவன பராமரிப்பை பொறுத்து இருக்கு அதனால பால் கொடுக்கக்கூடிய சமயத்துல நல்ல ப பசும்புல் கலவையும் பயிர் வகை பசுமீவன கலவையும் சாப்பிட்ற வரைக்கும் விடுங்க கூட வந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் நானூறு கிராம் கலப்பு தீவனத்தை சேர்த்து வைங்க அடுத்து அடுத்த சில நெக்ஸ்ட் லைன் அதான் நான் சொன்ன பால் கொடுக்கக்கூடிய சமயத்தில் என்ன நெக்ஸ்ட் லைன் அடுத்த சிலை ஸோ இளங்குட்டிகள் பிறந்த உடனே இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதில்லை என்னாக்க எல்லாம் நம்மளால விவசாயிகள் தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது முதல்ல நீங்க பார்க்க வேண்டியது நாசி துவாரம் 
அது என்ன இருக்குனாக்க சில சில சமயத்துல வந்து சளி அடைச்சிட்டு இருக்கும் ரெண்டு துவாரத்துல சளி அடைச்சிட்டு இருக்கும் கூட்டி வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு வந்து கஷ்டம் அந்த சமயத்துல அந்த அதனுடைய பின்னங்காலை பிடிச்சிட்டு ரெண்டு தடவை ஆடினீங்கனாக்க அந்த சளி அடி வெளியே வரும்போது அப்படியே அந்த சளியை வந்து நம்ம ஒழிச்சு எடுத்துடலாம் இப்படி செய்துட்டு இருக்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணணும் இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணணும்னாக்க அந்த பால் மடி ஆடல் மடியை வந்து நல்லா கழுவணும் கழுவிட்டு தான் இந்த குட்டி பிறந்த பதினைந்து நிமிஷங்களுக்கு உள்ளார அந்த குட்டிகள் வந்து தாய்கிட்ட அந்த சீன பாலை கொடுக்கறதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த சீன் பாலில் தான் தாய்கிட்ட இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் வந்து குட்டிகளுக்கு போகுது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த குட்டியை வந்து அந்த அந்த தொப்புள் அந்த தொப்புள் வந்து அதான் இதாயிடும் அப்படி இல்லைன்னாக்க நல்ல நூல் எடுங்க சுத்தமான நூல் எடுங்க அது வந்து பிச்சரா பை அப்படின்னு நினைச்சு ரெடியா வச்சிங்க ஒரு நல்ல பிளேடு புது பிளேடு வாங்கி முடிஞ்சா அந்த தண்ணியில இருந்து கொதிக்கிற தண்ணியில போட்டு ரெடியா வச்சிங்க அந்த தொப்புல அந்த உடம்புல இருந்து அந்த இதுல இருந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு இருக்க இதுல வந்து அந்த நூலை நல்லா கட்டிடுங்க இருக்கிய கட்டிட்டு டிச்சர் கலந்த நூலை நல்லா இருக்கி கட்டிட்டு அது கீழே வந்து அந்த பிளேட்ல கட் பண்ணிட்டு டிச்சரா பை அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க அந்த தொப்புல வந்து எந்த விதமான நோயும் அண்டாது குட்டிகள் வந்து நல்லா அடுத்து இப்ப வந்து இன்னொன்னு என்னன்னாக்க அந்த குட்டி போடுற அந்த ஷெட் இருக்கு அந்த பெரிய ஆடலுடைய அந்த சாணம் சிறுநீர் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த குட்டி வந்து அதுல ஏதாவது புறண்டு புறண்டுச்சுன்னா அந்த குட்டி மேல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த சளிய வந்து தாய் ஆடு வந்து நக்கணும் அப்பதான் அந்த தாய்க்கு வந்து அந்த அந்த ஆட்டுக்கு வந்து பெட்டை ஆட்டுக்கு வந்து அந்த தாய்மை உணர்வு இதுதான் சோ அது வந்து இப்ப அந்த வந்து சிறுநீர்லயோ இல்ல சாணத்திலயோ அந்த குட்டி வந்து அப்படி பிறந்துடுச்சுன்னா அந்த அந்த பெட்டை ஆட அந்த தாயாட வந்து அதை நக்காது சமயத்துல என்ன ஆகுன்னா இது நம்ம குட்டி இல்லை அப்படின்ட்டு அது வந்து விலைக்கு வச்சிடும் பால் பிடிக்க வந்தா கூட துரத்தி விட்றாரு சோ அந்த சிஎம் பால் வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு இருக்கும் அதிகபட்சமா நாலு நாளைக்கு சொல்லப்படும் சோ தாய்கிட்ட அந்த பிறந்த குட்டிகளை எப்பயுமே விடும் இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கடைசி ஒன்றரை மாசம் சினை காலம் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த காலகட்டத்துல அந்த தாய் ஆட்டுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய தீவனத்தோட சேர்த்து அயோடின் கலந்த சமையல் உப்பு அந்த கலப்பு தீவனமா இருந்தாக்க அந்த கலப்பு தீவனத்துல வந்து நூறு கிலோக்கு ஒரு கிலோ உப்பு சமையல் உப்பு சேர்த்தணும் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த சமையல் உப்ப அயோடின் கலந்த சமையல் உப்பா மாத்தணும் அயோடின் கலந்த சமையல் உப்ப சேருங்க ஏன்னா இந்த அயோடின் எதுக்கு தாய்மார்கள் கூட அயோடின் சொல்லுவாங்க சோ இந்த அயோடின் எதுக்கு அப்படின்னா அந்த தா அந்த குட்டியினுடைய பின்புறத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க சிவப்பு கலர்ல உடம்புக்குள்ள சிவப்பு கலர்ல அந்த கொழுப்பு சத்து கொழுப்பு சத்து யூஸ்வலா வெள்ளகல இல்லாட்டாக்க அது மஞ்சள்ல இருக்கும் இது வந்து சிவப்பு கலர்ல அந்த சிவப்பு கலர் எதுனாக்க அங்கதான் அந்த குட்டிக்கு தேவையான அந்த எரிச்சத்து உடம்புக்கு சூட கொடுக்கக்கூடிய அந்த சத்துக்கு அந்த நிரம்பி இருக்கு நான் வந்து கலோக்கியெல்லாம் சொல்றேன் அந்த அது அது வந்து அதுல இருந்து அந்த வெறிச்சத்தை வந்து அந்த வெப்பத்தை வெளியே கொண்டு வந்து உடம்பு வெப்பத்தை வெப்பமாக்குறதுக்கு இந்த அயோடின் ரொம்ப ரொம்ப இதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்க சில குட்டியில வந்து அப்படியே உடம்பு சில்லிட்டு போயிடும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அதை இதை போச்சு அது போச்சு சாக்கு போட்டு எடுத்து இது பண்ணுவோம் மூடி மூடி வச்சு அதை வந்து நம்ம இருக்கும் சோ அது பதிலா நீ கொடுக்கக்கூடிய சமையல் உப்பு அயோடின் கலந்த சமையல் உப்பா இருந்தா இந்த பிரச்சனை வரும் ஆச்சா அதற்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா இந்த இளங்குட்டிகளுக்கு மெடிக்கல் ஸ்டோர்ல கேட்டீங்கன்னா லிக்விட் பேரஃபின் அப்படின்னு இருப்பாங்க இந்த ஆமனுக்கு எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா விளக்கு எண்ணெய் அதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு குட்டிகளை கொடுத்தீங்கன்னாக்க அது போடக்கூடிய அந்த அது மலச்சிக்கலை உண்டாக்க அந்த குட்டி வந்து கர்ப்பத்துல இருக்கும்போது அது அது வந்து அதனுடைய கழிவுகள் எல்லாமே அந்த வயிற்றுல இருக்கும் அதுதான் அந்த முதல் கழிவு வெளியே வரும் சோ அது வராம இருந்தா கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகும் அதுக்காக அந்த ஆமனுக்கு என்ன இல்லாட்டா லிக்விட் பேர பண்ண கொடுத்தா அது வந்து வெளியே வந்துடும் குட்டிகள் ஆரோக்கியமா அடுத்து இன்னொன்னு என்னன்னா இப்ப கிடா குட்டிகள் இப்ப வந்து நூறு ஆடு வச்சிருக்கீங்க அந்த நூறு ஆடுல வந்து தொண்ணூறு ஆடு தான் குட்டி போடுதும் குட்டி போடும் அவரேஜா அதுல நாப்பத்தஞ்சு குட்டிகளை வந்து நாப்பத்தஞ்சு குட்டிகளை வந்து கிடா குட்டிகளாகவும் நாப்பத்தஞ்சு குட்டிகளை வந்து பெட்டை குட்டிகளாகவும் 
இந்த கிடா குட்டிகளை வந்து வேணும்னா ஒரு மூணு மாச வயசுல பதினஞ்சு நாளையும் செய்யறோம் மூணு மாச வயசுல தேவைப்பட்டா அதை வந்து நீங்க வந்து காய் காயிடுச்சுக்கோங்க அதனுடைய இதை இது பண்ணீங்கனாக்க அதனுடைய இறைச்சி அதனுடைய உடம்பில் சேரக்கூடிய அளவு ட்ரெஸ்ஸிங் பர்சன்டேஜ் நாங்கள் இருக்கிறோம் அது புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அதிகமாகுதுன்னு நிரூபிச்சிருக்காங்க சரி சில தாயாடல் இறந்துடுது சில குட்டியில வந்து அனாதை ஆயிடுது அப்படின்னாக்க அது வந்து மாட்டு பால் கூட நீங்க வந்து தண்ணி கலக்காம கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பா அதை பண்ணி நீங்க வந்து குட்டியில அடுத்த சில இப்போ இந்த ஒரு கிராஃப் ஒண்ணு போட்டிருக்கோம் பாருங்க இந்த கிராஃப் வந்து மேலை நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய ஆடுகள்ல பால் உற்பத்தி எப்படி இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க பால் உற்பத்தி குட்டி போட்ட நாள்ல இருந்து அதிகமாய் போயிட்டே இருக்கு அப்புறம் என்ன அது ஒரு நாலு வார காலத்துல நாலு வார காலத்துல அது வந்து குறைய ஆரம்பிச்சு பால் உற்பத்தி நாலு வார காலத்துல குறைய ஆரம்பிச்சு அது வந்து எந்த எப்ப இதாவது பாருங்க பன்னெண்டாவது வாரத்துல குட்டி பிறந்த பன்னெண்டாவது வாரத்துல அந்த பால் உற்பத்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுது அப்ப அந்த பால் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாட்கள்ல அந்த குட்டி தாய் கிட்ட வந்து பால் கொடுக்கக்கூடிய பால் குடிக்கக்கூடிய குட்டியினுடைய உடல் எடை எப்படி இருக்கும் அதிகமாக சோ போக போக அந்த உடல் எடை குறைஞ்சிட்டு ஆக அந்த ஒரு குட்டி தன்னுடைய தாய் கிட்ட பால் குடிக்கிற சமயத்துல ஏறத்தாழ ஒரு நாளைக்கு நூத்தி முப்பதுல இருந்து நூத்தி நாற்பது கிராம் வரைக்கும் எடை ஏறும் இந்த மாதிரி எடை ஏறினாதான் மூன்று மாத வயதுல பன்னெண்டு வார வயதுல பாலுடைய அளவு தாய்கிட்ட ரொம்ப குறைவாக இருக்கும்போதுதான் அந்த குட்டியை வந்து தாய்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறோம் புரிஞ்சதுன்னா தாய்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு தனியா நம்ம இருக்கணும் சோ இந்த இதுலயே பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த குட்டிக்கு வந்து என்ன மாதிரியான தீவனம் கொடுக்கலாம் முதல் மூணு நாள் பிறந்த மூணு நாள் அல்ல நாலு நாளைக்கு வந்து செய்ய பால் கொடுக்கணும் அதற்கு அடுத்து வந்து ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் நீங்க வந்து தாய்கிட்ட வந்து பால் குடிக்க அனுமதிக்கணும் அது கூட வந்து ஆரம்ப கால தீவனம்னு ஒண்ணு இருக்கு பசும்புல் இருக்கு இதை போட்டு வளர்க்கலாம் அடுத்த சில சோ இந்த குட்டிகளுக்கு வந்து ஆரம்ப கால தீவனம் முக்கியமான ஆரம்ப கால தீவனம் எது அப்படின்னாக்க அந்த குட்டிகளுக்கு வந்து தாய்ப்பால்ல இருந்துட்டு அது வந்து திடப்பொருளா தீவனத்தை சாப்பிடும் அத அந்த சமயத்துல நீங்க நம்ம கொடுக்க வேண்டியது ஆரம்ப கால தீவனம் கோழியில எப்படி ஸ்டார்டர் கொடுக்கணுமோ அதே மாதிரி ஆடுகள்லயும் ஆரம்ப கால தீவனம் கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குறிப்பா வியாபார ரீதியில கிடா குட்டிகளை வளர்த்து அதை வந்து இறைச்சிக்கு சேல் பண்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான சமயத்துல அப்படி தீவனம் அந்த பராமரிப்பு முறையில குட்டிகளுக்கு ஆரம்ப கால தீவனம் ஸ்டார்டர் டயர் ஸ்டார்டர் ரேஷன் கொடுக்கணும் அது எப்ப கொடுக்கணும் குட்டிகள் நூறுல இருந்து ஒரு அதாவது மூணுல இருந்து நாலு வா நாலு மாசம் வயசுல வந்து அதை வந்து கொடுத்தோம்னா அதனுடைய வளர்ச்சி அதிகமாகும் இந்த அதிகப்படியான கூட்ட திறன் வந்து அதிகப்படியான திறன் வந்து அறுபதுல இருந்து எழுபது நாள தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ப்ரீவியஸ் லைன் ப்ரீவியஸ் லைன் சோ இந்த இதை பாருங்க அறுபது இருந்து எழுபது நாள்ல தான் இந்த எபிஷியன்சி அதிகமா இருக்கு ஏன்னா அந்த சமயத்துல தான் அந்த மில்க் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமா இருக்கு குட்டிகள்ல ஆஹ் சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் லைன் நெக்ஸ்ட் லைன் நெக்ஸ்ட் லைன் இப்போ இந்த ஆரம்ப கால தீவனம் எதுக்கு முக்கியம் அப்படின்னா இன்னொன்னு வந்து ரெண்டு குட்டி போட்டுருக்கணும் அதுல தாய்கிட்ட வந்து ஒரு குட்டி தான் பால் இருக்கும் இன்னொரு குட்டி பால் இருக்க சமயத்துல இந்த ஆரம்ப கால தீவனம் தேவைப்படும் இது வந்து சில உதாரணங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இதை பாத்தீங்கன்னாக்க மூன்று மாதத்துலதான் குட்டிகளை வந்து தாய்கிட்ட வந்து பிரிப்போம் ஏன்னா அப்பதான் பால் உற்பத்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்குன்னு இப்பதான் நான் சொன்னேன் இதுல வந்து வியாபார நோக்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தாய்கிட்ட இருந்து அந்த அந்த கிடா குட்டிகளை வாங்கி அந்த கிடா குட்டிகளை வந்து நல்லா தீவனம் போட்டு கொழு கொழுக்க வச்சுட்டு அதை வந்து விற்பனை செய்வாங்க இந்த இப்போ குறிப்பா வந்து இந்த திருவிழா காலங்கள்ல இந்த பண்டிகை காலங்கள்ல அதை வந்து அதிகமான விலைக்கு பிரீமியம் ரேட்டுக்கு அந்த கிடா குட்டிங்க வந்து விற்பாங்க சமயத்துல மூணு மாசம் வயசுக்கு பதிலாக தாய்கிட்ட வந்து பிரிக்கிறது நார்மலா மூணு மாசம் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு மாசத்துல பிரிக்கலாம் அல்லது ஒன்றரை மாசத்துல பிரிக்கலாம் இப்ப நீங்க வந்து அந்த அந்த கிராஃப் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த மூணு மாசத்துல வந்து அந்த பால் பார்த்து ரொம்ப குறையா போயிடுது ஆனா பால் உற்பத்தி எந்த காலம் வரைக்கும் அது நல்லா அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க ஏறத்தாடு ஒரு ஒன்றரை மாச காலம் அப்புறம் வந்து மறுபடியும் அப்படியே ஸ்லைட் ஆகிட்டு கீழே வரும் சோ அந்த ஒன்றரை மாச காலத்துல பால் உற்பத்தி தாய்கிட்ட அதிகமா இருக்கும் இதனுடைய குட்டியினுடைய வளர்ச்சியும் அதிகமா இருக்கும் 
அந்த சமயத்துல ஒரு ஒன்று மாசத்துல இருந்து அந்த ரெண்டு மாச காலத்துல தாய் கிட்ட இருந்து பிரிச்சு அந்த குட்டியில நீங்க தனியாக வளர வியாபார நோக்கில் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அந்த குட்டிகளுக்கு வந்து பால் கிடையாது ஆக அந்த பா அந்த குட்டிகளுக்கு வந்து கூடுதலான அந்த பால்ல இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்களுக்கு அளவாக ஈடான அளவுடன் இன்னும் ஊட்டச்சத்துக்கள் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அதுக்குதான் இந்த ஆரம்ப காலத்துல அந்த குட்டிகளுக்கும் ஆரம்ப காலத்தை மட்டும் பயன்படுத்தணும் ஒரு உதாரணம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு ஃபார்முலா நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்களே தயார் பண்ணிக்கலாம் மக்காச்சோளம் உடைச்ச மக்காச்சோளம் இது வந்து அந்த குட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது வாய் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது சோ ஆரம்ப காலத்துல இந்த தீவனத்தை சாப்பிடாது இந்த தீவனத்தை என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கையில எடுத்து அந்த வா அந்த குட்டிகளுடைய நாக்குலையும் அந்த மேல பேலட் இருக்கு இல்லையா மேல இதுல வாயில தடவிடுங்க அந்த டேஸ்டை உணர்ந்துட்டு அந்த குட்டி வந்து சாப் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் சோ உடைச்ச மக்காச்சோளம் நாற்பது அது வந்து கொஞ்சம் பவுடரா உடைச்சிக்கணும் அதே மாதிரி ஓட்ஸ் நூறு கிலோவுக்கு இருபது கிலோ பார்லி நூறு கிலோ உடைச்ச பார்லி உடைச்ச ஓட்ஸ் கடலை பின்னாக்கு இது கூட வந்து வைட்டமின் பவுடர்ஸ் விற்கிறாங்க கடையில அது கூட வந்து நீங்க வந்து ஆன்டிபயாட்டிக் தீவனத்துல சேர்க்கக்கூடிய ஆன்டிபயாட்டிக் ஆரோஃபேக்னு ஒண்ணு இருக்கு சோ இதை வந்து நம்ம வந்து தீவனத்துல கலந்து நம்ம கொடுக்கலாம் இன்னொரு ஃபார்முலா நம்ம உடைச்ச மக்காச்சோம் நாப்ப இருபத்தஞ்சு ஓட்ஸ் நாற்பது கோதுமத்தோடு இருபது கடலை பின்னாக்கு பதினஞ்சு நீங்களே வீட்டுல தயார் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னாக்க அந்த குண்ணு அந்த குட்டிகளுக்கு வந்து அதனுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க ரெண்டு ஒன்றரை மாசத்துல இருந்து நீங்க ஒன்றரை மாசத்துல நீங்க பிரிச்சீங்கன்னா ஒரு வார காலம் அந்த குட்டிகளுக்கு வந்து அந்த பாலுடைய இயக்கம் இருக்கும்போது உடம்பு இடம் குறையும் பரவாயில்ல ஆனால் இந்த தீவனத்தை கொடுக்கும்போது மறுபடியும் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்னொன்னு நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்க வேண்டியது இந்த அசை போடும் எல்லா கால்நடைகளுக்கும் ஒரு தீவனத்தை வந்து புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை பழக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை எப்பயுமே கவனத்தை வச்சுங்க ஆஹ் சோ இந்த மாதிரி நீங்க செய்தீங்கன்னாக்க வருஷம் ஒரு தடவை கா குட்டி போடக்கூடிய ஆடு அந்த ஆடு வந்து நீங்க வந்து நான் பண்ண ஒன்றரை மாசம் ரெண்டு மாசம் தாய்கிட்ட இருந்து பிரிக்கும் போது நான் சொன்னேன் தாய்கிட்ட குட்டி வந்து அந்த பால் குடிச்சிட்டே இருந்தேன்னா அந்த சினை சுழற்சி வராது அப்படின்ட்டு இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒன்றரை மாசத்துல பிரிக்கலாம் இல்ல ரெண்டு மாசத்துல பிரிச்சீங்கன்னாக்க சீக்கிரமா நீங்க பிரிச்சீங்கன்னா சினை சுழற்சி சீக்கிரமா வரும் அப்ப என்ன ஆகுனாங்க நீங்க வந்து ரெண்டு வருஷத்துல மூணு முறை நீங்க வந்து குட்டி எடுக்கலாம் இதுதான் இதுதான் பராமரி இதுதான் பிளானிங் சோ இந்த ப்ராப்பர் பிளானிங் வேணும் முதல்ல நம்ம என்ன செய்ய போறோம் பண்ணல என்ன செய்யணும்ன்றத முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு கைடு மாதிரி தயார் பண்ணி வச்சீங்க வல்லுநர்கள்கிட்ட கலந்து பேசி எதை எப்ப செய்யணும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீ எஸ்ஓபி நம்ம சொல்லுவோம் எதை எப்ப செய்யணும் அந்த மாதிரி நீங்க வந்து அதை பார்த்துட்டு உங்களுடைய பண்ணல உங்களுடைய ஆடுகளுடைய இது பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த கைட்ல இருக்க மாதிரி இருக்கா இல்லையா அப்படி இல்லைன்னா என்ன காரணத்தினால வெயிட் வெயிட் குறைஞ்சு போச்சு அதை நீங்க கன்சல்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுட்டு அதை வந்து நிவர்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் சோ வருடம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வருடம் மூணு குட்டி எடுக்கணும்னா இந்த ஆரம்ப காலத்தை ஒண்ணு கொடுக்காம இருக்க கூடாது நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்லைட் இதை இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருக்கேன் மக்காச்சோளம் நாற்பது கடலை பின்னாக்கு முப்பது கோதுமத்தை விட பத்து எண்ணெய் நிக்கப்பட்ட தவிட பதிமூணு வெள்ளப்பாக்கு முலாசஸ் போன்ற இதுல அதனால வெள்ளத்தை வாங்கி கொஞ்சம் இதா பண்ணி அதை சேர்த்திக்கலாம் தாது உப்பு ரெண்டு சதவீதம் சமையல் உப்பு ஒரு சதவீதம் இதை நீங்க கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆரம்ப காலத்தை நெக்ஸ்ட் சரி இரண்டு வருஷத்துல மூணு முறை குட்டி எடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கு வந்து தாய்கிட்ட இருந்து சீக்கிரம் எந்த அளவுக்கு விரைவாக பிரிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு விரைவாக பிரிக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது குட்டி எனக்கூடிய இடைவெளி எப்படி இருக்கணும்னா எட்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை ஒன்பது மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அது வந்து தாய் இது வந்து குட்டி எனக்கூடிய இடைவெளி அப்படி இருக்கணும் சாதாரண அப்படின்னா இந்த குட்டி இடத்துடைய இடைவெளி ஒரு வருஷமா இருக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை குட்டி போடும் ஆனா இது வந்து ஒன்பது மாசத்துக்கு ஒரு தடவை குட்டி போடுற மாதிரி நம்ம செய்யணும் அது மாதிரி நம்மளுடைய பராமரிப்பு இருக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம குட்டியில வந்து சீக்கிரம் தாய்கிட்ட வந்து பிரிக்கணும்னு சொன்னா இந்த ஆரம்ப காலத்தை ஒண்ணு சொன்னா ஆனா இதுல என்ன பிரச்சனைனாக்க நம்ம வந்து ஆரம்ப காலத்தை ஒண்ணு தீவனம் கொடுக்கணும் குட்டி இதா இருந்தா ரொம்ப வீக்கா இருந்தா இன்னொரு தீவனம் கொடுக்கணும் அதுக்கு பேர் வந்து மில்க் ரீப்ளேசர்னு சொல்லுவோம் மில்க் ரீப்ளேசர் நம்ம வந்து தாய்மார்கள் கிட்ட வந்து பால் பிரஸ்ட்ல பிரஸ்ட் வீடிங்ல வந்து பாய பால் குறைவா ரொம்ப நம்ம என
எந்த ஒரு மிஷினையும் நீங்க வந்து ஓவரா அதை வந்து நீங்க வந்து பயன்படுத்த பயன்படுத்த அதனுடைய லாஞ்ச் விட்டி கம்மியாகிடும் மிஷின்லயே அப்படிதான் அடிக்கடி ரிப்பேர் அதே மாதிரிதான் இந்த நம்ம கால்நடைகள்ல கூட எல்லாமே சா எல்லாமே இயற்கை தானப்பா உயிரினங்கள் தானே ஆக அந்த ஆடுகளுக்கு வந்து இடைவெளி கொடுக்காம அந்த ஆடுகளை வந்து சினைப்படுத்தி முறை கூட்டி எடுத்து சினைப்படுத்தி கூட்டி எடுக்கும் போது அது அது டோட்டலா அதோட லைஃப் டைம்ல எத்தனை இது இருக்கும் அந்த குட்டியின கூடிய வருடங்கள் ப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா அது குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இதெல்லாம் அதனுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இது முதலே நம்ம சொன்னதுதான் நெக்ஸ்ட் லைன் இப்ப அந்த கிடா குட்டிகளை வளர்க்கணும் அதுல பாத்தீங்கன்னாக்க இப்போ நூறு ஆடுகள்ல நூறு பெட்டை ஆடுகள் இருந்ததுனாக்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலு ஒரு தொண்ணூறு குட்டிகள் கிடைக்கும் ஒரு கணக்கு அதுல ஆண் பா ஆண் குட்டிகள் பாதி பெண் குட்டிகள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தைந்து பெட்டை ஆடு குட்டிகள் இருக்கும் ஒரு நாற்பத்தைந்து கிடா குட்டிகள் இருக்கும் அந்த 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 பெட்டை குட்டிகள்ல எந்த குட்டிகள் வந்து பிறப்பு எடை நல்லா இருக்கு ஒரு குட்டியா போட்டுச்சுன்னா ரெண்டு கிலோ இருக்கும் ஆக பிறப்பு எடை எது இது அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து தாய் கிட்ட இருந்து பிரிக்கிற சமயத்துல அதனுடைய உடல் எடை எது அதிகமா இருக்கும் அந்த குட்டிகளை வந்து நீங்க வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸ்டாக் வச்சுக்கணும் உதாரணத்துக்கு வந்து நான் வந்து என்னுடைய என்னுடைய பண்ணையில வந்து ஒரு இருபது ஆடுகளை வந்து நான் வந்து கழிக்க போறேன் நூறு ஆடுகள்ல இருபது ஆடுகள் எனக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் சரியில்லை இது சரியா சிறை பிடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு அந்த இருபது ஆடுகள் நான் கழிக்கணும்னு சொல்லும்போது அந்த இருபது எண்ணிக்கையில இந்த பெட்டி ஆடுகள் இருக்குல்ல எதனுடைய பர்த் வெயிட் அதிகமா இருக்கும் எதனுடைய வீனிங் வெயிட் டாகிட் வந்து பிரிக்கும் போது எடை அதிகமா இருக்கும் அந்த குட்டிகளை செலக்ட் பண்ணி அதை தனியா வளர்த்து நம்ம பண்ணையில சேர்ப்போம் இதுதான் கல்வி சோ இது வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸ்டாக் இதே கிடா குட்டிகள் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு கிடா குட்டிகள் தேவையில்லை நமக்கு ஏன்னா அது எல்லாமே நம்ம வளர்த்து அதை வந்து இறைச்சிக்கு தான் கொடுக்கணும் அதுல இருந்து நம்ம கிடா போல கிடாவை எடுத்து பொலிக்கு நம்ம பயன்படுத்துறது கிடையாது சோ அந்த குட்டிகளை எடுத்து தனியா பிரிச்சு எடுத்து அந்த குட்டிகளை நல்ல தீவனம் கொடுத்து அதனுடைய உடம்பு இலைய வந்து ஒன்பது மாத வயதுல ஏறத்தாழ இருபத்தஞ்சு கிலோ இருபத்தஞ்சு கிலோ இருபத்தி ஏழு கிலோக்கு இருக்கிற மாதிரி அந்த உடம்ப அதை வந்து பராமரிக்கணும் குட்டிகளை வந்து இறைச்சி கணக்கக்கூடிய சரியான வயது வந்து ஒன்பது மாத வயது அந்த வயதுல வந்து எந்த அளவு கூட கொழுப்பு சேராமல் இறைச்சியாக சேரக்கூடிய மாதிரி நம்ம வந்து தீவனத்தை பராமரிப்பு செய்து அதை வந்து விற்கணும் அதை விற்கக்கூடிய பருவம் எப்படி இருக்கும் மறுபடியும் பிளானிங் நம்மளுடைய நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில சில பண்டிகை காலங்கள்ல தான் அதிகமான இறைச்சி உற்பத்தி இறைச்சி வந்து சாப்பிடணும் உதாரணமா நம்மளுடைய முஸ்லீம் சகோதரர்களுடைய பக்ரீத் ரம்சான் அவங்களுடைய பண்டிகையில வந்து இந்த ஆட்ட ஆட்டு இறைந்து அதிகமா விற்பனை ஆகும் அதிகமான ரேட்டுக்கு விற்பனை ஆகும் இன்னும் வந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய தீபாவளி அதே மாதிரி பொங்கல் சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா காணும் பொங்கல் அன்னைக்கு கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க நம்மளுடைய முனீஸ்வரன் இதுக்கு அதுக்கப்புறம் பெண் தெய்வங்களுக்காக பலி கொடுக்கறது சோ இதெல்லாம் எந்தெந்த மாதங்கள்ல வருது அப்ப வந்து எத்தனை குட்டிகள் வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து விற்க விற்க முடியும் அதை பிளான் பண்ணி அந்த ஆடுகளோடைய இனச்சேர்க்கை அதுக்கு அதுக்கு ஐந்து மாதத்திற்கு முன்னாடி ஐந்து ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இனச்சேர்க்கை பண்ற மாதிரி செய்துட்டு சரியாக இந்த ப்ரீமியம் ரேட்ல எப்ப எப்படி நம்ம விற்க முடியுமா எப்ப விற்க முடியுமோ அந்த அந்த சமயத்துல அந்த ஆடுகள் ஒன்பது மாத வயது இருக்கும்படி நம்ம வந்து அந்த பிளான் பண்ணணும் பிளானிங் தான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது அதிகமான லாம் ஆகணும்னா பிளானிங் தான் இந்த கிடா ஆடுகள் வந்து சாதாரண காலங்களில் வந்து ஒரு நல்ல கிடா ஆடு வந்து ஒரு ஒன்பது மாசம் குட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னா கிடைக்குதுன்னா இந்த பண்டிகை காலங்கள்ல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு முப்பது சதவீதமாக கூடுதலாக கிடைக்கணும் ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் குறைக்கு நம்மளுக்கு கிடா கிடையாது குட்டி கிடையாது இதை நம்ம காயின் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து திருத்தணி பக்கத்துல கன்சல்டன்ட் போகும்போது ஐநூறு அவர் வந்து அந்த திருத்தணி பக்கத்துல வந்து ஒரு இருநூறு ஏக்கர் லேண்ட் வச்சிருந்தார் அது வந்து தரிசு நிலங்கள் அந்த நிலங்களை வந்து ஒரு புழுத்தலை உருவாக்கணும் அவர் வந்து ஒரு ஐநூறு பெட்டை ஆடு இது இந்த கிடா குட்டியில வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் வயசுல வாங்கிட்டு வந்தா நெல்லூர் கேட்ட கிடா குட்டி அதை வந்து ஒரு சின்ன பயணம் போட்டு மேய்ச்சார் கூட வந்து கொஞ்சம் தானியம் நம்ம சொன்ன மாதிரி அப்படி செய்தார் நான் வந்து அந்த இதுக்கு பக்ரீத்துக்கு வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நான் போனேன் பண்ணைக்கு போய் பார்த்தேன் அது நல்லா இடம் இருந்தது இதே இடத்துல வந்து போட்டு பார்க்கும்போது இருபத்தெட்டு கிலோ இருக்கும் ஒன்பது மாசம் எவ்வளவு லாபம் பாரு சோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பிளான்
சோ இதுல நான் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்களேன் பன்னெண்டுல இருந்து பதினஞ்சு கிலோ இடையே இருக்கும் போது அதுக்கு வந்து பசும்புல் கலவை வே இந்த பயிர் வகை மரக்கலவைகள் தென் இலைகள் மர இலைகள் இதெல்லாம் கலந்த கலவை எவ்வளவு சாப்பிடுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்க பிரிச்சு 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 கொடுத்தா நல்லா சாப்பிடும் அது கூட வந்து கலப்பத்தி உணவு எவ்வளவு நான் சொல்றேன் ஃபேட்டனிங் ரேஷன் ஆடுகள் கொழு கொழுப்படுறதுக்கான ரேஷன் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆடுகள் வந்து தாய்கிட்ட இருந்து பிரிக்கும் போது நான் சொன்னேன் பன்னெண்டு கிலோ இடையே இருக்கு அப்படின்னு வேணாங்க பத்து கிலோ வச்சுக்கலாம் நல்ல அதை வந்து இது பண்ணும் போது தாய்கிட்ட இருந்து பிரிச்ச பின்ன பிரிக்கும் போது மூணு மாத வயது என்றால் அடுத்த ஒரு மூன்று மாத காலத்திற்கு ஆறு மாத காலம் வரைக்கும் ஆறு மாத வயது மூன்று மாதத்திலிருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் தான் அந்த குட்டியினுடைய எடை தாய்கிட்ட இருந்து பிரிச்ச பின்னாடி அதனுடைய வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் எவ்வளவு தீவனம் சாப்பிடுதோ அதுக்கு இணையான வளர்ச்சி இருக்கும் ஆறு மாதத்திலிருந்து ஒன்பது மாதம் வரைக்கும் அந்த எடை கூடும் ஆனா முதல்ல ஒன்பது மாதத்திற்கு பிறகு அதிகமாக சாப்பிடும் எடை கூடாது கொழுப்பு செய்யும் அப்ப தாய்கிட்ட இருந்து பிரிச்ச பின்னாடி ஆறு மாத காலத்துக்கு தான் நீங்க வளர்க்கணும் அந்த ஆறு மாத காலத்துக்கு வளர்த்து வளர்க்கறதுக்கு என்ன மாதிரியான தீவனம் வேணும்னு இதுல நம்ம சொல்லிருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டைல வந்து ஆரம்ப கால தீவனத்துக்கு இன்னொரு பழமெல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி வளரக்கூடிய ஆடுகள் குரோயிங் பீரியட் இருக்குல்ல பெட்டை ஆடு இது பெட்டை ஆடுகள் வளரக்கூடிய ஆடுகளுக்கு ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அது வந்து வளர்ற ஆடுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் குரோயர்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு என்ன தீவன அட்டவணை நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஆடு ஒரு வருஷத்துக்கு மேல பெட்டை ஆடுகளுக்கு வேற தீவனம் கொடுக்கணும் அதுக்கான இது நான் இது வந்து பெட்டை ஆடுகளுக்கு நான் முதல்ல சொன்னது கிடா குட்டிகளுக்கு இது வந்து பெட்டை குட்டிகளுக்கு நம்மளுடைய உங்களுடைய எண்ணம் எதுவாக இருக்கணும்னா அந்த பெட்டை குட்டிகள்ல அது நல்லா வளர்ந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் அது வந்து பருவமடைகிறதோ அந்த அளவுக்கு அதை பருவமடைய வச்சு அதை வந்து ரெண்டு பல்லு போடும்போது ஏறத்தாழ ஒன்றரை வயசு இருக்கும் அந்த ரெண்டு பல்லு போடும்போது அதுதான் பெர்ஃபெக்டான ஏஜ் அது இணைச்சேர்க்கை அப்ப நீங்க வந்து ப்ரீமியம் ரேட்டுக்கு விற்கலாம் ஏன்னா அது வந்து ரெடி இட் இஸ் இட் இஸ் ரெடி ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன் அதை வந்து நீங்க ப்ரீமியம் ரேட்டுக்கு வந்து ப்ரீடிங் ரேட்டுக்கு வந்து நம்ம விற்கணும் சாதாரண கொண்டு போய் சந்தையில் விற்றுறாதீங்க பீடிங் ரேட்டுக்கு போய் விற்கணும் அது எப்படி விற்கணுன்றது பின்னாடி நான் சொல்றேன் ஸோ இந்த தீவனம் உதாரணமாக நம்ம வந்து வளரக்கூடிய ஆடுகளுக்கு வந்து மக்காச்சோளம் ஐம்பது கோதுமை தவிடு இருபத்தி ரெண்டு சோயா பின்னாக்கு இருபத்தஞ்சு இதெல்லாம் சோயா பின்னாக்கு பல பின்னாக்கு ரகங்களை கலந்துருங்க அது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு சமையல் உப்பு ஒன்றரை கிலோ கால்சைட்னு விற்கிறாங்க கால்சைட் அது சமையல் சோடா சமையல் சோடா வந்து ஒரு நூறு கிராம் ஒரு கிலோ நூறு கிலோவுக்கு வந்து நூறு கிராம் சோடா போடுங்க ஏன்னா தானியம் வந்து மக்காச்சோளம் ஐம்பது போடுறோம் அதே மாதிரி வளர்ந்த ஆடுகளுக்கு என்ன அப்படின்னா இதை நோட் பண்ணி அடுத்தது எவ்வளவு போனோம் நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த ஆடுகளுக்கு வந்து நம்ம வந்து கலப்பத்தி உணவுதான் வைக்கணுமா சார் வேணும் சார் நல்ல கிரேசிங்ல இருக்கக்கூடிய ஆடுகள் வந்து நல்லா கொஞ்சம் நல்லா தான் வளருது ஏன் கலப்பத்தி உணவு கலப்பத்தி உணவுன்றீங்கன்னா ஒரு கேள்வி வரும் போது நாங்க வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணோம் ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது இந்த மர இலைகளை எடுத்தோம் ஒரு ஐந்து வகையான மர இலைகளை ஆடுகளை வந்து ஒரு அஞ்சு குரூப்பா பிரிச்சுட்டோம் ஒரு ஷெட்ல வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து எல்லா வகையான மர இலைகளையும் ஒவ்வொரு இதுல வச்சோம் ஒவ்வொரு கூடையில வச்சுட்டு அதை வந்து எவ்வளவு சாப்பிடுதுன்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது குரூப்புக்கு வந்து ஒரு மர இலையை ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த பாருங்க அகத்தி வாகை கொடுக்காப்புளி ஆலன் பூவரசு 
இந்த ஐந்து வகையான மர இலைகளையும் கொடுக்கும்போது அந்த ஆடுகள் வந்து எங்களுடைய இது வந்து இந்த கணக்கு வந்து வேற ஒரு கணக்கு இது வந்து மெட்டபாலிக் பாடி வெயிட்ல நாங்கள் இது போட்டுருவோம் எவ்வளவு சாப்பிடுதுன்னு நூத்தி மூணு யூனிட் அவ்வளவு சாப்பிட்டு அதுல வந்து அகத்திய கம்மி பண்ணும்போது அது வந்து நூத்தி பத்து ஆகும் எந்த வித வித்தியாசமும் இல்லாம அதுல வந்து கூட வந்து வாகையை கட் பண்ணும்போது தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஆயிடுச்சு அது கூட வந்து கொடுக்க அப்படி இன்னொரு இதை கம்மி பண்ணும்போது எண்பத்தி எட்டு ஆச்சு ஆளனை கம்மி பண்ணும்போது வெறும் எழுபத்தி அஞ்சு இது என்ன தெரியுதுன்னா எந்த ஒரு பசு தீவனத்தையும் ஒரே தீவனமா ஒரே ரகமாக வைக்காமல் பல வகையான ரகங்களை கலந்து வைக்கும் போது ஆடுகள் அதிகமாக சாப்பிடுகின்றன ஆடுகள் அதிகமாக சாப்பிடும் போது அவருடைய வளர்ச்சியும் அதிகமாக இருக்கும் இதை எப்பயும் மனசு வச்சுங்க அதனால நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் புல்லா ஒரு மூணு ரகமான புல்ல சாப்பிடி பண்ணுங்க பயிர் வகை பசுந்தீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் ரெண்டு வகையான இது மர இலைகள்லாம் குறைந்தபட்சம் ஒரு மூணு விதமான மர இலைகள் சோ அந்த கலவை தான் நம்ம கொடுக்கணும் அடுத்த ஸ்லைம் சோ இந்த கலவைகளை நம்ம கொடுக்கும் போது ஆடுகள் வந்து அதிகமான அளவுல சாப்பிடுது பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா அடுத்தது இன்னொன்னு இந்த ஆடுகளுக்கு வந்து நம்ம மர இலையை கொடுக்கும் போது ஒரு நாலு வகையா நாலு குரூப் ஆடுகளை பிரிச்சோம் இது வந்து நல்லா வளர்ந்த ஆடுகளை தான் நான் முதல்ல பண்ணேன் நாலு குரூப்பா பிரிச்சோம் ஒரு ஆள் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய ஆடுகளுக்கு வெறும் புல்லு மொண்டு தீனும் வைப்போம் ரெண்டாவது குரூப்ல இருக்கக்கூடிய ஆடுகளுக்கு கால் வாசி புல்லை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த கால் வாசி நாங்க என்ன பண்ணோம் மர இலைகளை போட்டோம் மூணாவது குரூப் ஆடுகளுக்கு சரிபாதி மர இலைகளை ரிமூவ் பண்ணிட்டு சரிபாதி சாரி சரிபாத புல்லை ரிமூவ் பண்ணிட்டு சரிபாத மர இலைகளை போட்டோம் கடைசி குரூப்ல முக்கால் வாசி புல்லை ரிமூவ் பண்ணிட்டு முக்கால் வாசி நாங்க வந்து மர இலையில போட்டோம் அப்படி பார்க்கும்போது வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது வெறும் புல்லை மட்டும் சாப்பிட்ட ஆடுகள் வந்து பதினெட்டு கிராம் ஒரு நாளைக்கு வச்சு இது வந்து வளர்ந்த ஆடுகள் இல்ல பதினெட்டு கிராம் ஒரு நாள் நான் வந்து இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் மர இலையில போடும்போது குரோத் வந்து முப்பது நேர் நேரில் முப்பது கிராம் போச்சு மர இலைகளுடைய அளவு நான் வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தும் போது நாற்பத்தி ஏழு கிராம் போச்சு மர இலைகளை முக்கால் வாசி நான் போடும் போது மறுபடியும் எடை குறைஞ்சு வளர்ச்சி குறைஞ்சு போச்சு ஆக இதை பார்க்கும் பொழுது இந்த மர இலைகளையும் புள்ளையும் இப்ப இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து பயிர் வகை பசு தீவனத்தை சாவடி பண்றதுக்கு முடியல இடம் இல்ல சார் எங்களால தண்ணி இல்லை அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் எப்படியாவது செய்யலாம் ஆக மர இலைகளையும் பசும் புள்ளையும் கலவையையும் சரி பாதி அளவு இது பண்ணி கட் பண்ணி நீங்க ஃபீட் பண்ணீங்கன்னா வெறும் புல்லை மட்டும் போட்டு வளர்க்குறதுக்கு பதிலா அதான் புல்லுன்றதை வந்து மேய்ச்சல் இருக்கலாம் இல்ல இப்பலாம் புல்லாவும் கொடுக்கலாம் சோ அதனுடைய வளர்ச்சி இரண்டு மடங்காது ஒரு சிம்பிள் டெக்னாலஜி வெறும் புல்லை மட்டும் போறது பதிலா பாதி அளவு புல் கலவையும் பாதி அளவு மர இல கலவையும் போட்டீங்கன்னாங்க வளர்ச்சி இரண்டு மடங்காது பதினெட்டு கிராம் எங்க நாற்பத்தி ஏழு கிராம் என்று அதே மாதிரி பாருங்க அது அடுத்தது நான் பாருங்க மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு குரூப்பா நான் பிரிச்சேன் ஆடு முதல் குரூப்புக்கு வந்து வெறும் புல்லை மட்டும் புல் கலவையை மட்டும் நான் போட்டேன் ரெண்டாவது குரூப்புக்கு வந்து வெறும் இலைகளை மட்டும் நான் போட்டேன் மூணாவது குரூப்புக்கு அந்த புல்லு போட்டேன் அந்த புல்லோட சேர்ந்து கலப்பு தீவனத்தையும் போட்டேன் நான் சொல்லிட்டு வரும் பார்த்தீங்களா கலப்பு தீவனம் புல் அந்த குரூப் புல்லோட சேர்த்து கலப்பு தீவனத்தையும் போட்டேன் நாலாவது குரூப் ஆடுகளுக்கு இலையோட சேர்த்து மர இலையோட சேர்த்து கலப்பு தீவனம் போட்டேன் அஞ்சாவது குரூப் ஆடுகளுக்கு சரி பாதி இலையும் சரி பாதி புல் கலவையும் நான் போட்டேன் அதனுடைய வளர்ச்சி பாருங்க வெறும் புல்லை மட்டும் சாப்பிடும் போது முப்பத்தி ஆறு கிராம் வெறும் மர இலைகளோட சாப்பிடும் போது ஒரு நாள் இருபத்தி ரெண்டு கிராம் வளர்ச்சி குறைஞ்சு போச்சு புல்லோட கலப்பு தீவனம் சாப்பிடும் போது அறுபத்தி எட்டு கிராம் வெறும் புல்லோட வந்து முப்பத்தி ஆறு கிராம் புல்லோட கலப்பு தீவனம் போடும் போது அறுபத்தி எட்டு கிராம் எக்ஸலண்டான வெயிட் இலையோட இலை சாப்பிட்ட குரூப்போட சேர்ந்து கொஞ்சம் கலப்பு தீவனம் கொடுக்கும் போது இருபத்தி ரெண்டு கிராம்ல இருந்து முப்பத்தி நாலு கிராம் கொஞ்சம் இடை ஏறிச்சு இலையும் புள்ளையும் சம அளவில் கலந்து கொடுக்கும் போது எனக்கு ஐம்பது கிராம் எடை வந்தது சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா புல்லோட கலப்பு தீவனம் கொடுக்கும் போது எடை அதிகமாகுது அதற்கு அடுத்த எடை இருக்கிறது வந்து புல்லையும் இந்த மர இலைகளையும் சம அளவுல கலந்து கொடுக்கும் போது ஐம்பது கிராம் ஆச்சு ஆனா நான் கடைசியில மரவு செல பார்க்கும் போது கலப்பு தீவனத்தோட ரேட் என்ன இன்னைக்கு அதனால இந்த மர இலைகளையும் இந்த புள்ளையும் சம அளவில் கடன் கொடுக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய ஆஹ் அந்த ஐம்பது பதினெட்டு கிராம் எடை குறைப்பு அந்த கலப்பு தீவனத்துல விலையை பார்க்கும் போது எனக்கு வந்து இதுதான் அட்வான்டேஜா இருக்கும் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் இலைகளையும் மர பயிர் வகை பசுந்த இல்லைன்னா பயிர் வகை மரங்கள் இருக்கு மர இலைகள் இருக்கு உதாரணமா நம்மளுடைய அகத்தி சூபாபுல் லரிசீடியா மல்பெரி இதெல்லாமே பயிர் வகையை சேர்ந்த மரங்கள் அதனுடைய
வரப்புல சாரி இந்த வேலை ஓரமா நீங்க சாவடி பண்ணுங்க அந்த வந்து நீங்க அந்த இலைகளை வந்து கட் பண்ணி நீங்க கொடுக்கலாம் அடுத்த ஸ்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்லை உங்களுக்கு தெரியும் மேய்ச்சல் மூணு விதமா நம்ம விவசாயிகள் வந்து வளர்க்குறாங்க மேய்ச்சல் முறை மேய்ச்சலோட கலப்பு தீவனம் போடுறது மூணாவது வந்து ஒரு ஷெட்லயே வச்சு வளர்க்கும் இது மூணு முறை தான் இப்போ இதுல வந்து நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் என்னுடைய பல ஆராய்ச்சியில கூட எதை எதை நிரூபிச்சிருக்காங்க அப்படின்னாக்க மேய்ச்சலுடன் கலப்பு தீவனத்தை கூடுதல் மேய்ச்சலுடன் கூடுதலான தீவனத்தை கொடுக்கக்கூடிய செமி இன்டென்ஷன் சொல்லக்கூடிய முறை தான் லாபகரமான முறை லாபகரமான முறை இன்கேஸ் மேய்ச்சல் தர இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்னாக்கா அந்த ஆடுகளை வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஷெட்ல வச்சு வளர்த்து இது பண்ணலாம் பட் அதுல வந்து அதிகமான அந்த மேய்ச்சலோட கல இந்த கூடுதல் தீவனம் கொடுக்குற செமி இன்டென்சிவ் முறையில வரக்கூடிய லாபம் இந்த சீரிய ஆடு வளர்ப்புல உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது ஏன்னா இதுல வந்து ஆடுகளை வந்து அதனுடைய அதனுடைய மூவ்மெண்ட் வந்து நீங்க ரெஸ்ட்ரிக் பண்றீங்க ஆடுகளுடைய ஆடுகளுடைய மூவ்மெண்ட் நம்ம எப்ப ரெஸ்ட்ரிக் பண்றோமோ அது சாப்பிடக்கூடிய தீவனத்தினுடைய அளவு கம்மி பண்ணிடும் ஒன்னு ரெண்டாவது இந்த ஆடுகள் வந்து மேயிற சமயத்துல நான் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல நான் சொன்னேன் இந்த செம்மறி ஆடுகளுக்கு என்ன பழக்கம் இருக்குன்னா நல்ல ஊட்டச்சத்து இருக்கக்கூடிய புரதச்சத்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய புழு ரகங்களை செலக்ட் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய இய தன்மை இயல்பாகவே செம்மறி ஆடுகள் இருக்கு ஆக அது வந்து அதுக்கு என்ன வேணுமோ அதுதான் விரும்பி சாப்பிடும் ஆனா சீரிய முறையில நம்ம என்ன சாகுபடி பண்றோமோ அந்த புள்ளதான் நம்ம போடுவோம் அதான் சாப்பிட வேண்டிய நிலைமைக்கு ஆடுகள் தீவனம் உட்கொள்ளக்கூடிய அளவு அதிகமானதான் உற்பத்தி அதிகமாகும் வளர்ச்சி அதிகமாகும் இது நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்கேன் அது வந்து இந்த மேய்ச்சலுடன் கூடுதலான தீவனம் கொடுக்கறது தான் அதிகமா இருக்கு சோ மேய்ச்சல்ல வந்து அது வளர்ச்சி கம்மி தான் அடுத்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைன் சில போட்டோகிராப்ஸ் அடுத்தது ஆ இதுல நீங்க பாத்தீங்க முன்னாடி சொல்லி முன்னாடி சொல்லி முன்னாடி சொல்லி ப்ரீவியஸ் இதுல இடது பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்க நீங்க பாக்குறது வந்து இது வந்து சேலம் மாவட்டம் குளத்தூர் கிராமத்துல நான் எடுத்தேன் இந்த கொள்ளவை இதுல வந்து ஆடுகள் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு அவர் வந்து ஆடுகளை வந்து போல்டு பண்ணிட்டார் மத்தியானம் வெயில் வேலை அந்த ஆடுகளை வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்ன வைக்கோல் வைக்கோல் இருக்க போர்ல வந்து ஆடுகள் வந்து சாப்பிடு செம்மறி ஆடுகள் வைக்கோலை சாப்பிடுது அந்த விவசாயி நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் என்ன சொன்னார்னா இந்த இந்த வைக்கோலை வந்து நான் வந்து போர் போடும்போது ஸ்டேக் போர் போடும்போது அதுல வந்து உப்பு தண்ணி நூறு கிலோவுக்கு வந்து ரெண்டு கிலோ உப்பு நான் கருத்து அந்த உப்பு தண்ணியை தெளிச்சு தெளிச்சு போர் போடுவேன் சார் அது வந்து இந்த மாடுகளுக்கு வந்து செம்மறி ஆடுகளுக்கு வந்து ஒரு விதமா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அந்த செம்மறி ஆடுகள் அதையும் சாப்பிடுது சார் அப்படின்னு சில நெக்ஸ்ட் டைம் சோ இந்த ஆடுகளுக்கு வந்து இன்னொன்னு தீவனம் இந்த மினரல் மிக்சர் மினரல் மிக்சர் கொடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா மேயக்கூடிய ஆடுகளுக்கும் சரி நீங்க வந்து தீவனத்தை வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த முறையிலும் சரி சீரிய வளர்ப்பு முறையிலும் சரி இந்த தாது உப்பு தாது சத்துக்களுடைய பற்றாக்குறை ஏற்படும் அதனால ஒரு ஆட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐந்து கிராம் அளவிற்கு தினமும் இதுக்கு வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து நீங்க நம்ம வந்து இந்த தாது உப்பு கலவையை கொடுத்தோம்னாங்க வளர்ச்சி நல்லா அடுத்து அடுத்து அதான் அந்த மேய்ச்சலோட கலப்பு தீவன முறை இதுதான் பெஸ்ட் இதுதான் பெஸ்ட் அடுத்து சொல்லி இந்த மேய்ச்சல் கலப்பு தீவன முறையில் நம்மளால வந்து தீவனம் போட முடியல அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன செய்யலாம்னா முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த தென்னந்தோப்போ இதை மாந்தோப்போ இருந்தோம்னா அதுல வந்து முயல் மசாலா மட்டுமே நீங்க வந்து இரவையில சாரி மாணவர்ல சாகுபடி பண்ணி மேய்ச்சல் முடிஞ்சு ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த அந்த பொழுது அந்த முயல் மசாலா நீங்க மேய விட்டீங்கனாவே போதும் இந்த மேய்ச்சல் மற்றும் கலப்பு தீவன முறையில எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து இடம் வருதோ அந்த இடம் வந்து அதில் அதுதான் சொல்லியிருக்கேன் இருபது கிலோ இடையில ஆட்டுக்கு நூறுல நூத்தி கலப்பு தீவனம் மேய்ச்சல் முடிஞ்சு வந்த பின்னாடி அடுத்தது இன்னொன்னு இதுல வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆந்திராவில் ஆந்திரா பல்கலைக்கழகத்தை வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க இது முன்னாடி சொல்லி அதில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த காராமணி காராமணியை சாகுபடி பண்ணிட்டு இந்த காராமணியை வந்து அந்த பூ பூத்து நல்லா பிஞ்சு வருது இல்லையா அப்போ அறுவடை பண்ணி காய வச்சு வச்சுக்கிட்டேன் 
காய் வச்சுட்டு ஒரு தீவனத்தை கலப்பை ஒரு தீவனத்தை உற்ப இது பண்ணாங்க நூறு கிலோவுக்கு இந்த காய்ந்த இந்த காராமணி இருக்கு இல்லையா அந்த காய்ந்த காராமணிய பவுடர் பண்ணி நூறு கிலோவுக்கு எழுபது கிலோ அதுதான் மீதி வந்து ஒரு இருபத்தெட்டு கிலோ மக்காச்சோளத்தை வாங்கி அதை வந்து ஒன்னுக்கு ரெண்டா உடைச்சு வச்சுட்டாங்க சோ எழுபது இது வந்து ஒரு இருபத்தெட்டு தொண்ணூத்தி எட்டு ஆகுது தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஏழு அதுக்கு அடுத்து வந்து அதுல வந்து நூறு கிலோவுக்கு ரெண்டு கிலோ வந்து இது தாது உப்பு கலவையை போட்டாங்க ஒரு கிலோ சமையல் சோ அது வந்து எழுபது கிலோ எழுபது சதவீதம் வந்து உலர்ந்த காராமணி இலைகள் அந்த பிஞ்சோட சேர்த்தி இருபத்தி ஏழு இருபத்தி இருபத்தி ஏழு கிலோ வந்து நம்மளுடைய மக்காச்சோளம் ரெண்டு கிலோ வந்து தாது உப்பு கலவை ஒரு கிலோ வந்து சமையல் இதை போட்டு கொடுத்து அந்த கிடா குட்டிங்களை வளர்த்தாங்க நூத்தி முப்பது கிராம் ஒரு நாளை கிடைக்கும் நம்மளுடைய நாட்டு ஆடுகள் தான் நெல்லூர் ஆடுகள் தான் நூத்தி முப்பது கிராம் எடைக்கூடியது அப்ப பாருங்க ஒரு நாளைக்கு நூத்தி முப்பது கிராம்னா ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு ஆச்சு நான் சொன்ன ஆறு மாத காலத்துக்கு வளருங்க அப்படின்னு மூணு மாசம் இருந்து ஒன்பது மாசம் வயசு வரைக்கும் வளருங்க அப்படின்ட்டு அப்ப அதனுடைய அந்த ஒன்பது மாத வயதுல அதனுடைய இடம் என்னவா இருக்கு இதுதான் பிளானிங் இதுதான் பிளானிங் அடுத்து நெக்ஸ்ட் லைன் நெக்ஸ்ட் லைன் சாதாரணமா இந்த ஆடுகள்ல வந்து இந்த தாது உப்பு பற்றா கூட ஏற்படுது ஏன்னா பல புல்ல சாப்பிடுது பல இடம் இது பண்ணுது அந்த புல்ல கூடிய தாது சத்துக்களும் ஆடுகளுக்கு ஆனா இந்த இன்டென்சிவ் சத்துக்களை பண்ணும் பாருங்க நம்ம என்ன செய்யறோம்னா புல்ல சாவடி பண்றோம் புல்ல வந்து அறுக்கிறோம் ஆனால் அறுத்த அந்த அந்த புல்லு மறுபடியும் வளருது அது முதல்ல நம்ம அறுத்துறது ஆடுகளுக்கு போகணும் அந்த புல்லு வளரும் போது மண்ணில் இருக்கக்கூடிய சாத சத்துக்களும் சரி எல்லா சத்துக்களையும் மண்ணில் இருந்து தான் எடுத்து இது பண்ணுது தவிர அந்த மண்ணை இழந்த அந்த ஊட்டச்சத்துக்களை மறுபடியும் நம்ம மண்ணுக்கு கொண்டு வரது இல்லை நம்ம வந்து ஆட்டு பிழுக்கிய மண்ணுக்கு மறுபடியும் கொண்டு வரது இல்லை அதை எடுத்து வித்துடும் ஸோ இந்த காரணங்களால பெரும்பாலான இந்த இன்டென்சிவ் சிஸ்டத்துல இந்த ஆடுகள் இந்த இதை வராத காரணத்தினால இந்த எரு வந்து மறுபடியும் ரீசைக்கிள் ஆகாத காரணத்தினால அதுல வந்து ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை மட்டும் தாது சத்து பற்றாக்குறையும் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வெளியே வெளியே இருக்கும் அந்த அந்த இந்த இலை வந்து மஞ்ச கலர் வெளியே இருக்கும் வளர் வளர்ச்சி இருக்காது பிளேட் அந்த அந்த புல்லுடைய இது வந்து ஒரு மூணு அஹ் விறக்கடை இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருந்ததுன்னா ரெண்டே ரெண்டு இதுல இந்த இந்த சைஸ்ல தான் இருக்கும் சோ அந்த சத்துக்களுடைய பற்றாக்குறை அதுல இந்த இன்டென்சிவ் சத்து இந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனை சோ அந்த மாதிரியான சமயத்துல இந்த தாது உப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பற்றி குறிப்பாக இன்டென்சிவாக நீங்க ஆடுகளை வளர்க்கும் போது இந்த இந்த தாது சத்து பற்றா கூட ஏற்படும் அடுத்த ஸ்லைட் அதை நம்ம நம்ம கவனத்துல கொள்ளணும் அதான் அயோடின் அயோடிய அயோடினை பத்தி நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் ஆஹ் வெள்ளாடுகளை விட இந்த அயோடினுடைய தேவை வந்து செம்மறி ஆடுகளுக்கு அதிகம் ஏன்னா செம்மறி ஆடுல வந்து ஒரு ஒரு ஹார்மோன் இருக்கு நமக்கும் அந்த ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது தைராக்சின் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம கூட சொல்லுவோம் இல்ல காய்டர் இந்த இடத்துக்கு இதா இருக்கும் இல்ல அது சோ இந்த செம்மறி ஆடுகளுக்கு இந்த தைராக்சினுடைய அளவு அதிகமா இருக்கு அதனால வந்து அதனுடைய அயோடின் தேவை அதிகமா இருக்கு அயோடின் குறைந்ததுன்னா குட்டிகளுடைய பிறப்பு எடை குறையும் இதுக்காக தான் அந்த தாய் வந்து கடைசி ஒன்றரை மாத சினை பருவத்துல எல்லா ஆடுகளுக்கு அதனுடைய தீவனத்துல இந்த அயோடினை சேர்த்து கொடுங்கன்னு சொல்றது இதுக்காகத்தான் அது மட்டும் அது வந்து பெட்டை ஆடுகள் சினை ஆடுகள் கெடாவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கெடாவில் கூட நம்ம வந்து இனப்பெருக்கத்துக்கு அளவு பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி அது கொடுக்கக்கூடிய தீவனத்துல நம்ம என்னத்தை சேர்த்தணும் அயோடின் கலந்த சமையல் உப்பு சேர்க்கணும் அந்த அயோடின் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பொலி ஆடுகள்ல அந்த இனச்சேர்க்கை கேங்க ரெடி ஆகக்கூடிய இந்த ஆடுகள்ல சில ஆடுகள் பாத்தீங்கன்னா இனப்பெருக்கத்து அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கும் இனப்பெருக்கத்துல அதாவது அதனுடைய விகர் நம்ம சொல்லுவோம் பெட்டையா இருக்கும் கெடா ஆடுகளை விகர் அந்த விகர் தான் முக்கியம் அந்த கெடா ஆடுகள்ல வந்து விகர் குறையும் போது அது வந்து இனச்சேர்க்கைக்கு தகுதி இல்லாதது இருக்கும் அதுக்கு நீங்க அலாட் பண்ணது இருபது பெட்டை ஆடுகள் அதுல வந்து இனச்சேர்க்கை நடக்காது நம்மளுக்கு வந்து ஒன்னும் தெரியாது நம்மளுக்கு வந்து கடைசியில குட்டிகளுடைய எண்ணிக்கை குறையும் அடுத்து அடுத்த அது இதெல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சதும் 
ஒரே வகையான தீவனத்தை கொடுதா பல்வேறு இதை நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் இதை நம்ம சொன்னதுன்னா அடுத்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ரெண்டு மூணு ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் இல்லாத நான் வந்து தொகுத்து கொடுத்துருக்கேன் மேய்ச்சல் மூலம் வளர்க்கறது மேய்ச்சலோட தீவனம் கொடுத்து வளர்க்கறது சீரிய முறையில இன்டென்சிவா வளர்க்கறது அது வந்து எத்தனை ஆடுகள் வந்து குட்டி போடுது கரெக்ட் நூறு ஆடுகள் இருந்தாங்க மேய்ச்சல்ல வந்து ஒரு அறுபத்தாறு எழுதுக்கு மேல போட ஏன்னா தீவனம் சரியில்லை அதே ஆடுகள் மேய்ச்சல் முடிஞ்சு வந்த பின்னாடி கொஞ்சம் கலப்பு தீவனமோ அல்லது கொஞ்சம் பசும் தீவனமோ அல்லது கூட வந்து அந்த முயல் மசாலா இருக்கக்கூடிய மேய்ச்சல் விட்டு வளர்த்தீங்கன்னா எண்பத்து எண்பது எண்பத்தி ரெண்டு அளவுக்கு ஆடுகள் குட்டி வந்து போடும் நீங்க வந்து ஷெட்லயே வச்சு வளர்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலா ஒரு நாலஞ்சு குட்டிகள் போடும் எண்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் போகுது ஒத்தை குட்டி போடக்கூடிய அளவு மேய்ச்சல்ல தான் அதிகமா இருக்கு தொண்ணூத்தி ஆறு ஆடுகள் வந்து ஒத்த குட்டி போடுது ரெட்டை குட்டி போடுறத வந்து மேய்ச்சல்ல வந்து நாலே சதவீத ஆடுகள் அந்த மேய்ச்சலோட கூடுதலான தீவனம் கொடுக்கும் பொழுது நான் சொன்னேன் குறிப்பா அந்த பிளஷிங் சொன்ன பாத்தீங்களா அப்ப வந்து கரு முட்டையினுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகும் அப்போ மேய்ச்சலோட தீவனம் கொடுக்கக்கூடியதுல வந்து எண்பத்தி ஆறு ஆடுகள் வந்து ஒத்த குட்டி போடும் பதினாலு ஆடுகள் வந்து ரெட்டை குட்டி போடும் அப்ப எவ்வளவு அட்வான்டேஜ் நம்ம வந்து சீரிய முறையில எழுபத்தி ஐந்து ஆடுகள் ஒத்த குட்டியும் இருபத்தி ஐந்து ஆடுகள் வந்து ரெட்டை குட்டியும் போட்டு சினைக்கு விடுற சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த ஆடுகள் எல்லாம் மேய்ச்சல் இருக்க ஆடுகள் மேய்ச்சலோட தீவனம் சீரிய முறையில் ஆடுகள் இருக்கிறது இது எல்லாமே சினைக்கு விடுற சமயத்துல பெட்டை ஆடுகளுடைய எண்ணிக்கை இது பாருங்க பாடி வெயிட் ஒரே அளவுல தான் ஆனா அது போடக்கூடிய குட்டிகளுடைய எண்ணிக்கையில மாறுதல் இருக்கு அந்த குட்டி போட்ட பின்னாடி தாய்கிட்ட அந்த ஆடுகள் வந்து பால் குட்டியில வந்து பால் கொடுக்கும் பால் குடிக்குது தாய்கிட்ட பால் அதிகமாக இருக்கும் போது அதனுடைய எடை அதிகமாகுது அப்படி பார்க்கும்போது மேய்ச்சல் மூலமாக வளர்த்த தாய்கிட்ட மேய்ச்சல் மூலமாக பராமரிக்கப்பட்ட தாயிடம் குடிச்ச குட்டிகளுடைய உடல் எடை ஒரு நாளைக்கு வளர்ச்சி வந்து தொண்ணூத்தேழு கிராம் அது கிலோ இல்ல கிராம் அதே வந்து மேய்ச்சலோட தாய்க்கு வந்து கூடுதலான தீவனம் கொடுக்கும்போது நூத்தி இருபத்தி ஆறு கிராம் குட்டி சீரிய முறையில நூறு கிராம் ஆக இது எல்லாத்தையும் பாருங்க அதே மாதிரி மூணு மாசம் கடைசியில வந்து மேய்ச்சலோட கொஞ்சம் தீவனம் கொடுக்கும் போது அந்த குட்டியுடைய உடல் எடை அதாவது தாய் கேட்டு வந்து பிரிக்கும் போது பதினாலு கிலோ வரைக்கும் போகும் அதற்கு அடுத்தது சீரிய முறையில பன்னெண்டு கிலோ வரைக்கும் போகும் மேய்ச்சல்ல குறைவு எட்டு கிலோ கூட நம்ம பார்த்தோம் அதனால எங்கெங்க மேய்ச்சல் இருக்கோ அதை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் மேய்ச்சல் முடிஞ்சு வரும்போது கூடுதலான தீவனத்தை அழிங்கள் தீவனம் என்றது கலப்பு தீவனம் மட்டும் கிடையாது புல்லு பயிர் வகை பசுமை ஒண்ணு மர இலைகள் கலந்து கலவை அப்படி உங்களுக்கு மேய்ச்சல் தர இல்லைன்னா வேற வழி இல்லை இந்த இன்டென்சிவ் சிஸ்டத்தான் நம்ம வந்து மேய்க்கணும் பராமரிக்கணும் அடுத்து சோ இந்த குட்டிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த இளம் குட்டிகள்ல இறப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இளம் குட்டிகள்ல இறப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இதுல வந்து நாபார்டு அந்த நாபார்டு வங்கியினுடைய இதுல பாத்தீங்கன்னா பதினைஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் இந்த குட்டிகளுடைய இப்ப வந்து அலோவ் பண்றாங்க பதினைந்து சதவிகிதம் பெரிய ஆடுகள்ல ஐந்து சதவீதம் ஏன் குட்டிகளோட இறப்பு அவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா குறைந்த பிறப்பு எடை குட்டி பிறக்கும் போது ஒத்த குட்டியா போட்டாக்க அது வந்து ரெண்டு கிலோ இருக்கணும் ரெண்டு ரெண்டே கால் கிலோ ரெண்டு கிலோ ரெண்டு பேர் தான் போடும் போது உங்களுக்கு ஒன்றரை கிலோ ஒன்றரை கிலோ அந்த மாதிரி ஆக இந்த பிறப்பு எடை குறைவாக இருக்கும் போது அதனுடைய லைவபிலிட்டி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அது ரொம்ப குறைஞ்சு போயிருது ஆகிட்ட பாலும் குறைஞ்சு போயிருக்கும் அதனால குடிக்கக்கூடிய சிஎம் பால்ல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் குறைஞ்சிருக்கும் அதனால இறப்பு அதிகம் அதனால வந்து குறைந்த பால் சுரப்பு தாய்கிட்ட குறைந்த பால் சார் அதே மாதிரி வந்து எந்த சமயத்துல வந்து அந்த குட்டி வந்து அஹ் போடப்படுது நல்ல கடுமையான கோடை காலத்துல இது பண்ணிச்சுன்னா மேய்ச்சல் இருக்காது தாய்க்கு அதனால வந்து புல்ல இது வந்து பால் இருக்காது இந்த மாதிரி இன்னொன்னு வந்து அயோடின் டிஃபிஷியன்சி குறைபாடு உடம்புல வந்து அயோடின் குறைபாடு இருந்தா குட்டிகளோட இறப்பு அதிகமா இருக்கும் நான் சொன்னேன் அது எப்படியே வந்து உடம்பு வெப்பத்தை வந்து காணுங்க இது பண்றதுக்காக ரெண்டு தேவைப்படுது ஒண்ணு அயோடின் இன்னொன்று சிலனியம் சொல்லக்கூடிய ரெண்டு தாதுக்கள் இப்ப பாருங்க ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரையில ஒரு நாள் வந்து முப்பது நாள்ல பன்னெண்டரை பர்சன்ட் குட்டியில வந்து இறக்குது முப்பது முப்பத்தி ஒரு நாள்ல இருந்து ரெண்டு மாசம் முடிவுல இருபது சதவீத குட்டிகள் அது மாதிரி அந்த இது ஆகும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு குட்டிகள் இருக்குது பாருங்க 
சோ இந்த குட்டிகளுடைய இறப்பை நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு தவிர்க்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு லாபம் அடுத்த சில அடுத்த சில சோ இறைச்சிக்காக குட்டி வளர்ப்பது அப்படின்னும் போது இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல முடிச்சு சார் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் மூணு மாசத்துல இருந்து ஒன்பது மாசம் அதனுடைய இது வந்து மூணு மாசத்துல குட்டியை தாய்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டு அதை வந்து ஆறு மாசம் வரைக்கும் வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கும் ஆறுல இருந்து ஒன்பது மாசம் வரைக்கும் வளர்ச்சி அது நல்லாவே இருக்கும் ஆனா குறைஞ்சி குறைஞ்சி காணப்படும் ஆக இந்த ஒன்பது மாச காலத்துல குறிப்பா தாய்கிட்ட இருந்து பிரிச்ச மூன்று முதல் ஆறு மாத காலத்துல தீவன பராமரிப்பில் எந்த விதமான தவறும் செய்யாமல் அதற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை அளித்தால் குட்டிகளுடைய வளர்ச்சி ரொம்ப நல்லா அதுதான் நம்ம இறைச்சிக்காக கிடா குட்டிகளை வளர்க்கக்கூடிய விதம் ஒன்பதாவது மாசத்துல இறைச்சி காணச்சு பெட்டை குட்டியில வந்து ஒன்றரை வயசு வரைக்கும் வளர்த்துட்டு ரெண்டு பல்லு போட்டுருக்கோம் அந்த சமயத்துல பிரீமியம் ரேட்டுக்கு நம்ம வந்து சேல் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இது வந்து தீவன குட்டிகளுக்கான தீவன அட்டவணை இதுல ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப வந்து நான் சொன்ன இந்த மாதிரி தாய்கிட்ட வந்து பாலுடைய அளவு அதிகமாகணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த குட்டி போடுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்னாடி குட்டி போட்ட ரெண்டு வாரங்களுக்கு பின்னாடி இந்த தீவனத்தை நீங்க பயன்படுத்தினா அந்த பால் உற்பத்தி அதிகமாகும் பாருங்க குட்டி போடுறதுக்கு முன்னாடி உடைச்ச மக்காச்சோம் நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது கிலோ நூறு கிலோவுக்கு கோதுமை தவிடு வந்து இருபத்தி மூணு கிலோ பருத்தி கோட்டை பதிமூணு கிலோ பருத்தி கோட்டையில எண்ணெய் இருக்கு அந்த எண்ணெய் தான் அதிகமான எரிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியது கடலை பின்னாக்கு பத்தொன்பது கிலோ தாது உப்பு ரெண்டு கிலோ சமையல் உப்பு ஒரு கிலோ இது வந்து நீங்க வந்து குட்டிகளை சமயத்துல ஒரு நூறு கிராம் இல்ல நூத்தி ஐம்பது கிராம் இருநூறு கிராம் அளவுக்கு நம்ம இது கூட வந்து பசும்புல் கலவை பயிர் வகை பசுந்தி உணக்கலவை மர இலைக்கலவை சம அளவுல கலந்து நம்ம வந்து கொடுத்துட்டோம்னா வேண்டிய அளவு சாப்பிடுவோம் மக்காச்சோளம் அதிகமா இருக்கிற காரணத்தினால ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மா ஒரு என்ன பண்ணலாம் இந்த கால் ஸ்பூன் அளவு இது கூட வந்து நம்ம வந்து சமையல் உப்பு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஒரு கிலோ ஓகே இந்த தீவனத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கலாம் குட்டி போட்ட பின்னாடி பால் உற்பத்திக்கு தேவையானது கொஞ்சம் இதே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி கொடுத்தோம்னா பால் வந்து அளவு அதிகமாக அடுத்தது இது முதலே நான் சொன்னதுதான் நெக்ஸ்ட் சில போட்டோகிராஃப்ஸ் இது வந்து தடுப்பூசி சோ இது வந்து பிப்ரவரி மார்ச் மாசத்துல வந்து அம்மா வரும் அந்த சமயத்துல ஒரு தடுப்பூசி போட்டுக்கலாம் மார்ச் ஏப்ரல்ல கோமாரி நோய் இருக்கு அதே வந்து நம்ம கோமாரி நோய்க்கான தடுப்பூசி வந்து வருஷத்துல ரெண்டு தடவை போடுறாங்க கிராமத்துக்கே வந்து போடுறாங்க ஏப்ரல் மேல வந்து ஒரு நோய் வந்து ஜோனிஸ் நோய் மே ஜூன்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மழை காலம் ஆரம்பிக்கும் போது துள்ளு நோய் துள்ளு மாறி நோய்னு சொல்லுவாங்க புள்ளி இறந்து போயிடும் ஜூலை ஆகஸ்ட்ல வந்து நீல நாட்டு நோய் இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜோன்ஸ் நோய் வந்து மே ஏப்ரல் மேல வரக்கூடிய நோய் அந்த அளவுக்கு கிடையாது அதிகமாக வரக்கூடியது வந்து இந்த கோமாரி அதற்கு அடுத்து வந்து இந்த மே ஜூன்ல வரக்கூடிய துள்ளு மாறி நோய் ஜூலை ஆகஸ்ட்ல வரக்கூடிய நீல நாக்கு நோய் இன்னொன்று வந்து பிபிஆர் சொல்லக்கூடிய அந்த கழிச்சல் நோய் இதுதான் சோ இதுக்கான தடுப்பூசி வந்து அரசாங்கத்துல போடுறாங்க அந்த தடுப்பூசி வந்து கால்நடை மருத்துவருடைய மருத்துவர் உதவி வந்து நீங்க போட்டுக்கணும் அப்ப வந்து இந்த இறப்புலயும் நம்ம குறைச்சிடும் அடுத்து இனப்பெருக்கம் செய்து குறிப்பா அந்த பண்டிகை காலங்கள்ல அந்த திருவிழா காலங்கள் நம்மளுக்கு வந்து குட்டிகள் கிடா குட்டிகள் விற்பனை கோல மாதிரி நம்ம செய்யணும் அந்த ஒன்பது மாத வயதுல வந்து இருபத்தி அஞ்சு கிலோல இருந்து இருபத்தி எட்டு கிலோ வரைக்கும் அந்த அந்த கிடா குட்டி வந்து இடம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து அதை பார்த்து பார்த்துக்கணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஆடுகள் வந்து பண்ணையில இருந்து தேவையில்லாத ஆடுகளை கிழக்கு ஆடுகள் கழிச்சுட்டு நல்ல பர்த்வேட் இருக்கக்கூடிய நல்ல எடை சேர்ந்த பெட்டை ஆடுகள் வந்து அதுக்கு இணையான எண்ணிக்கையில சேர்த்தோம் ரொம்ப முக்கியமானது 
நீங்களே நீங்க வந்து ஆடுகளை வந்து பெட்டி ஆடுகளை விற்பனை பண்ணும்போது சந்தையில கொண்டு போய் விற்பனை விற்பனை பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது வந்து பெட்டி ஆடுகள் வந்து வம்சத்தை விருதி பண்ணக்கூடிய சோ இது வந்து ப்ரீமியம் ரேட்டுக்கு தான் ப்ரீடிங் ரேட்டுக்கு தான் இது வந்து நீங்க வந்து விற்கணும் ப்ரீடிங் விலை என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த இறைச்சிக்காக வாங்கறதை விட அதிகமா இருக்கும் சந்தையில போனீங்கன்னா இந்த 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 வித்தியாசம் வாங்க பார்க்க மாட்டாங்க பெட்டி ஆடுகள் வந்து அவ்வளவு விலையை கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து இறைச்சிக்காக தான் வாங்கி போனாங்க ஆக இத வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா விற்பனை பண்றதுக்கு இணையதளத்தை விற்பனை பண்ணலாம் நெட் ஒண்ணு இல்ல இதுல வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு போயிட்டு நீங்க வந்து ஷீ ஃபார்ம் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னாங்க அது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவனுடைய ஃபார்ம் பண்ணையில ஆடுல நல்லா போட்டோ எடுத்து எங்க நாங்க வந்து ஆடுல வந்து இப்படி விற்கிறோம் அது விற்கிறோம் இது வந்து ரேட் இந்த ஒரு ரேட் அது ஒரு ரேட் நான் சொல்றோம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்கள்ல வந்து இந்த ஆட்டு இறைச்சல ஒரு இது பண்ணலாம் இல்லைங்க ஒரு ஆள் ஒரு கிராமத்துல வந்து ஒரு மா ஒரு பத்து பேர் நீங்க வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு ஆடுல வச்சிருக்கீங்கனாக்க அந்த இறைச்சி கூடங்கள்ல சின்னதாக இறைச்சி கூடங்கள் நீங்களே உருவாக்கி நீங்களே இது பண்ணிட்டு ஆடுல வந்து நல்ல ஹைஜீனிக் முறையில நீங்களே கட் பண்ணி அதுக்கான ட்ரைனிங் எல்லாம் பல்கலைக்கழகத்துல கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாடு காலனி மருத்துவ அறிவு பல்கலைக்கழகத்துல இறைச்சி எப்படி இது பண்றது ஆடுகளுக்கு இறைச்சிக்காக எப்படி வெட்டுவது அதை வந்து எப்படி விற்பனை பண்றது எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க சோ அந்த இறைச்சி கூடங்களை வந்து இது பண்ணிட்டு நீங்களே வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து இத்தனை ஆடுகள் கட் பண்ணிட்டு அதை வந்து நீங்களே சேல் பண்ணலாம் அதன் மூலியமா உங்களுக்கு வந்து லாபம் அதிகமா கிடைக்கும் ஆடுகளா பார்த்து சேல் பண்றது கூட இது மாதிரிதான் சேல் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து தொழிலாகவும் நாலு பேரும் நம்ம வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுத்த மாதிரியா அடுத்தது அடுத்த சொல்லி இதுதான் இது ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு நான் வந்து பெத்து நூறு பெட்டை குட்டியில வந்து நான் வச்சிருக்கேன் இது கடைசி ஸ்லைடு இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா முடிஞ்சிடும் முட்டியில வச்சிருக்கேன் முதல் வருஷம் நாலு கிடாக்களை வாங்குறேன் நூறு பெட்டை ஆடுகளை வாங்குறேன் இதுல வந்து குட்டிகளுடைய எண்ணிக்கை ஒண்ணும் கிடையாது ஏன்னா முதல் வருஷம் இதுல வந்து ஒரு நாற்பது பெட்டை மொத்தம் எண்பது குட்டிகள் பிறக்குது அந்த எண்பது குட்டிகளை வந்து நாற்பது குட்டிகள் கிடா குட்டிகள் பத்து நாற்பது குட்டிகள் வந்து பெட்டை குட்டிகள் ஆகும் இது வந்து எவ்வளவு இறக்குது அப்படின்னா கிடா குட்டிகள்ல ஒண்ணுமே இறக்கல பெட்டை குட்டிகள் வந்து நான் சொன்னேன் அஞ்சு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் அஞ்சு ஆக அஞ்சு பெட்டை குட்டிகள் வந்து இது இருக்கு இறக்கு இதுல வள சாரி வளர்ந்த ஆடுகள் வளர்ந்த ஆடுகள்ல கிடாவில வந்து ஒண்ணும் இறப்பு இல்ல பெட்டையில வந்து நூறு பெட் வந்து இறந்து போயிருக்கு அஞ்சு ஐந்து சதவீதம் குட்டிகள்ல எவ்வளவு இறப்பு இருக்குன்னா பதினைஞ்சு சதவீதம் இறப்பு இருக்கு இது வந்து நாபாடு அளவு பண்ணுவோம் அவ்வளவு சதவீதம் வரைக்கும் இதுல வந்து ஆறு குட்டிகள் கிடா குட்டிகள் ஆறு பெட்டை குட்டிகள் ஆறு இறந்து போயிருக்கு இது கூட வந்து முதல் வருதமா இருக்கிறதுனால நான் எந்த ஆடுகளையும் நான் வந்து கழிக்கல என்கிட்ட அதே ஆடுகளுடைய எண்ணிக்கை தான் இருக்கு முதல் வருஷம் நான் எதையும் விற்க ஏன்னா அதான் குட்டிகள் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கு அதான் வருஷம் முடியல என்கிட்ட அந்த நான் கிடந்த கிடாவில் நாலு கிடா இப்படி இருக்கு பெட்டையில வந்து எனக்கு வந்து அஞ்சு ஆடுகள் செத்து போச்சு தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஆடுகள் மீறி இருக்கு குட்டிகள்ல வந்து நான் வந்து ஆறு ஆறு குட்டிகள் ஒன்னு இழந்துட்டேன் அதுல முப்பத்தி நாலு கிடா குட்டிகள் பெட்டி ரெண்டாவது வருஷத்துல நான் என்ன பண்றேன்னா அதே நாலு கிடாக்கள் இருக்கு தொண்ணூத்தி ஐந்து பெட்டை ஆடுகள் அது போட்ட குட்டிகள் ஏன்னா இப்ப தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஆயிடுச்சு நூறுல இருந்து தொண்ணூத்தி அஞ்சு இருந்து குறைஞ்சு போச்சு ஆடுகளுடைய எண்ணிக்கை அப்ப எனக்கு முப்பத்தி நாலு கிடா குட்டிகளும் முப்பத்தி நாலு பெட்டை குட்டிகளும் கிடைக்கிற எனக்கு இந்த ஏற்கனவே இருந்தது முப்பத்தி நாலு கிடா குட்டிகள் முப்பத்தி நாலு பெட்டை குட்டிகள் அப்படியே இருக்கு எங்கிட்ட இந்த தொண்ணூத்தி ஐந்து ஆடுகள் வந்து நாற்பத்தி மூணு கிடா குட்டிகளையும் பெட்டை குட்டிகளையும் போகும் எனக்கு வந்து கிடாவில வந்து ஒன்னும் வெத்தி இல்ல சிவசில ஒரு அஞ்சு கிடா அஞ்சு பெட்டை ஆடுகள் வந்து வளர்ந்த ஆடுகள் செத்து போயிடுது இதுலயும் வந்து ஆறு குட்டிகள் வந்து ஆறு குட்டிகள் இருந்த போது கடைசியில பாத்தோம்னா என்கிட்ட வந்து அஞ்சு கிடாக்கள் இருக்கு நூத்தி நாலு பெட்டை ஆடுகள் இருக்கு முப்பத்தி ஏழு கிடா குட்டிகள் இருக்கு நான் எவ்வளவு வித்தன்னா முப்பத்தி மூணு கிடாக்களை வந்து என்ன மீது பண்ணிட்டேன் அதை கல் பண்ணிட்டு என்னுடைய பண்ணையிலே நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் நான் கழிச்சது சேர்த்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வரும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த கடைசி அஞ்சாவது வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட அஞ்சு கிடா குட்டி கிடாக்கள் இருக்கு நூத்தி பதினஞ்சு பெட்டை இருக்கு நான் வந்து கிடா குட்டியை வந்து நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஆறு போட்ட கிடா குட்டிகளை வந்து கிடா ஐம்பத்தி ரெண்டு பார்த்தோம்னாக்க அஞ்
ஒவ்வொரு வருஷமும் முப்பதுல இருந்து நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு கிடாக்கள நான் வந்து விற்கிறேன் ஒரு இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு பட்டைய குட்டியில வந்து நான் வந்து விற்கிறேன் அதோட இல்லாம வந்து நான் வந்து கழிக்கிறேன் மூணு வருஷம் கழிச்சு இந்த ஆடுல வந்து நான் வந்து கழிப்பு பண்ணிருக்கேன் அதுல வந்து ஒரு நாற்பது ஆடுல நான் வந்து விற்கிறேன் மிகவும் லாபகரமான ஒரு தொழில் இந்த இது வந்து இதை வந்து நமக்கு தேவையானது வந்து ப்ராப்பர் பிளானிங் எப்போ விற்பனை விற்பனை செய்யணும் அது அப்போ விற்பனை செய்யணும்னா எப்ப இந்த ஆடுல வந்து இனச்சேர்க்கை செய்யணும் சோ இதை வந்து கொஞ்சம் உக்காந்து வல்லுநர் கூட உக்காந்து ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு ஒரு கைடு மாதிரி தயாரிச்சு வச்சு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல எவ்வளவு தீவனத்துக்காக செலவு பண்ணணும் எவ்வளவு தீவனம் செலவாகணும் எவ்வளவு தீவனத்துக்காக செலவு பண்ணணும் இந்த ஆடுகளுடைய விலை என்ன ஷெட்யூடு எல்லாமே வந்து கடைசியில வந்து காஸ்ட் பெனிஃபிஷியும் கடைசி உங்களுக்கு காஸ்ட் பெனிஃபிட் ரேஷியோ அந்த காஸ்ட் பெனிஃபிட் ரேஷியோ என்ன போட்டு கொடுப்பாங்கன்னா நீங்க காஸ்ட்னா நீங்க செய்யக்கூடிய செலவினங்கள் பெனிஃபிட்னா அதுல வரக்கூடிய வருமானம் அது நீங்க செலவு சம் பண்றதுக்கும் வருமானத்துக்கும் என்ன ரேஷியோ என்ன வீதம் இருக்குதுன்றது தான் முக்கியமானது அந்த வீதத்தை தான் நான் வந்து முதல்ல நிறையோட நான் சொன்னேன் இது வந்து செம்ம வெள்ளாடுகளாக அறுபது சதவீதம் ஒன் இஸ்ட் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் போகும் இல்ல உங்களுக்கு வந்து ஒன் இஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் இஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போனாவே உங்களுக்கு வந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும் டெய்லியில வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன் இஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா ரேட் நீங்க பிக்ஸ் பண்றது இல்ல மில்க் ரேட் ஆனால் இதுல வந்து ஆடுடைய ரேட் வந்து நீங்க பிக்ஸ் பண்றீங்க சோ பிரீமியம் ரேட்ல ஆடுகள் இருக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் அதிகமா இருக்கும் அந்த பிரி அந்த ஆடுகளை விற்பனை செய்யக்கூடிய வந்து அந்த பண்டிகை காலங்கள்ல அந்த விழா காலங்கள்ல அந்த சமயத்துல சோ இந்த மாதிரி நீங்க இது பண்ணுங்க உங்களுக்கு நேரடி இதை தேவைன்னாங்க நீங்க யூடியூப்ல கால் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க இல்லாத உங்களுடைய கால்நடை மருத்துவரை நீங்க அணுகலாம் அப்படி இல்லைனாக்க நீங்க வந்து இல்ல உங்க மாவட்ட தலைவரங்கள்ல வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவர்கள் பல்கலைக்கழகக்கூடிய பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் இருக்கு அங்க வந்து நீங்க வந்து மேலும் விவரங்களை பெறலாம் கேட்டுவாங்க நன்றி சார் இப்ப நன்றி சார் நீண்ட நேரமா பல முக்கியமான தகவல்களை வந்து செம்மறியாடு வளர்ப்புல பகிர்ந்துகிட்டீங்க பண்ணையாளர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்கும் நம்புறோம் இப்போ சார் ஒரு இரண்டு கேள்விகள் இருக்கு ஆனா நீங்க பேசுறதுல எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடை வந்துருச்சு இருந்தாலும் ஒரு ஒரு உங்களுக்கு கிறிஸ்பா உங்ககிட்ட இருந்து வெள்ளாடு செம்மறியாடு எது லாபம் வெள்ளாடு என்ன காரணம் அப்படின்னா வெள்ளாடு என்ன காரணம் அப்படின்னா வெள்ளாடுகள் வந்து இரண்டு குட்டி போடுறது சர்வசாதாரணம் செம்மறி ஆடுகள் ஒரு குட்டி போடுறது சர்வசாதாரணம் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில தான் அந்த ஆடுகள் வந்து நல்லா நம்ம பராமரிப்பு செய்தோம்னாக்க இரண்டு குட்டிகள் போடும் ஆனா அது வந்து வெள்ளாடுல ஒப்பிடும் போது அது வந்து குறைவு ஒன் ரெண்டாவது வந்து நீங்க வந்து இந்த குட்டிகளை இது பண்ணும் போது வெள்ளாடுகளுக்கும் செம்மறி ஆடுகளுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா செம்மறி ஆட்டுடைய இறைச்சி அந்த செம்மறி ஆட்டுடைய இறைச்சியை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த இறைச்சி அந்த பைபர் மசூர் பைபர் அதுக்கு நடுவுல வந்து கொழுப்பு சத்து இறைச்சிக்கு உள்ளார அந்த மசூர் பைபருக்கு நடுவுல கொழுப்பு சத்து வெள்ளாடுகள்ல அந்த இறைச்சியை சுத்தி அந்த கொழுப்பு சத்து கொழுப்பு வந்து அதிகமான கொழுப்பு வந்து சில இவங்களுக்கு பிடிக்காது அவங்க வெள்ளாட்டு இறைச்சியை வாங்குவாங்க ஆனால் இந்த இவங்க வந்து பாருங்க இந்த குறிப்பா இந்த பிரியாணி செய்யும் போது எந்த அளவுக்கு அதுல கொழுப்பு சேர்த்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது டேஸ்ட் இருக்கு அதனால செம்மறி ஆட்டு இறைச்சி தான் பிரியாணிக்கு உகந்தது வெள்ளாட்டு இறைச்சி உகந்தது அல்ல சோ நீங்க வந்து அந்த ஆடுகளை வாங்கி நீங்க வந்து இதுல விற்கும் போது பிரீமியம் ரேட்டுக்கு அந்த அந்த குறிப்பிட்ட பண்டிகளை விற்கும் போது உங்களுக்கு இந்த செம்மறி ஆட்டுல வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமான லாபம் குட்டிகள் மூலமாக லாபம் கிடைக்கும் சோ உங்களுடைய கேள்விக்கு என்னுடைய பதில் நீங்கள் பண்ணையை வைத்து நீங்க பண்ணீங்கன்னாக்க செம்மறி ஆடுகளை விட வெள்ளாட்டு பண்ணை லாபகரமானது பொதுவாக அதே கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி நீங்க பண்ணீங்கன்னாக்க செம்மறி ஆட்ட கூட அந்த அளவுக்கு நீங்க கொண்டு வரல லாபத்தை வந்து கொண்டு வர முடியும் எல்லாமே பிளானிங் தான் இன்னொன்னு வந்து இந்த வெள்ளாடு வளர்க்கறதுக்கு வந்து பல பகுதிகளில் தடை இருக்கு செம்மறி ஆடு வளர்க்கறதுக்கு தடை கிடையாது இந்த காடு ஒட்டிய பகுதியில வந்து தடை இருக்கு அங்க வந்து நீங்க மேய்ச்சல் விட முடியாது அப்ப வந்து நீங்க வந்து நான் வந்து இப்ப வந்து ஒரு ஆட்டு பண்ண வளர வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா ஒரு அஞ்சு மாசத்துல என்னால வந்து ஒரு செம்மறி ஆட்டு பண்ணி வைக்க முடியும் ஏன்னா எனக்கு முக்கியமானது வந்து ஒரு ஷெட்டும் அந்த பசுந்தி உணங்கள் தான் இல்ல ஏன் இது மேய்ச்சல் இருந்ததுன்னா சரி கூட பசுந்தி உணங்கள் அந்த பசுந்தி உணங்களை உற்பத்தி
ஆனா வெள்ளாடுகளுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுது வந்து மர இலைகள் சோ மரக்கண்ணை வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுதான் நீங்க வந்து அது வந்து முதல் முறையா அறுவடை பண்ண முடியும் அதனால பிளானிங் உடனடியாக ஆரம்பிக்கணும்னா செம்மறியாட்டு பண்ணையில் ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் நீங்க வந்து வெள்ளாட்டு பண்ணைக்கு சுச்சுவேட் பண்ணிக்கலாம் சோ பண்ணை ஆரம்பிக்கிறது வந்து செம்மறியாட்டு பண்ணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு சுலபம் வெள்ளாட்டு பண்ணை ஆரம்பிக்கிறது நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் ஆனா பண்ணை ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து குட்டிகளுடைய எண்ணிக்கை அதிகமா கிடைக்கிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய மொத்த வருமானம் உங்களுக்கு வந்து லாபம் ஓகே அடுத்து நன்றி சார் அடுத்தது வந்து செம்மறி ஆடுகளே வந்து இப்ப கெடா வளர்க்கறது நல்லதா பெட்டை ஆடு வளர்க்கறது நல்லதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா கெடா ஆடு வளர்க்கறது தான் ரொம்ப ரொம்ப லாபகரம் ஏன்னா ஆறே மாசம் தான் வளர்க்குறீங்க ஆறு மாசத்துல அந்த ஆடை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பண்டிகைக்கு நம்ம வித்துடணும் புரிஞ்சுதா இதுக்கு வந்து அந்த நோய்கள் அந்த ஆறு மாசத்துல வரக்கூடிய நோய்களுடைய அளவும் குறைவு தான் தடுப்பூசி போடுறதும் குறைவு தான் ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த கிடாக்களை வந்து நீங்க இது பண்ணும்போது இதுல என்ன ஒரு பிரச்சனை வரும்னா நான் வந்து இந்த ஒரு வியாபாரம் பண்றேன் நான் வந்து வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு நூறு கிடா குட்டிகளை வாங்குறேன் மூணு மாசம் குட்டிகளை வாங்குறேன் அதை வாங்கி வாங்கி நான் வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு இல்ல மூணு பண்டிகைகளுக்கு வந்து நான் வந்து வித்து நிறைய எனக்கு லாபம் வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த கிடா குட்டிகள் கிடைக்கிறது கஷ்டமாகும் 